హాయ్ అండి నేను మీ రాజేష్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మే తొమ్మిదిన ఒక ఫ్యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ థియేటర్స్లోకి వచ్చింది విక్టరీ వెంకటేష్ ఒక మంచి సినిమా వచ్చింది రా అంటూ పిలవడమే ఆలస్యం ఆడియన్స్ అంతా థియేటర్స్కి క్యూ కట్టారు క్యూట్ లవ్ స్టోరీతో భారీ కలెక్షన్స్ కొల్లగొట్టి బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అనిపించుకున్న ఆ సినిమానే ప్రేమించుకుందాంలా పాతికేళ్ల క్రితం విడుదలైన ఈ సినిమా తెర వెనుక విశేషాలు మనకి తెలియజేయడానికి చిత్త దర్శకులు జయన్సీ పరంజీ గారు మనతో ఉన్నారు సో ఆయన అడిగి ప్రేమించుకుందాంరా గురించి తెలుసుకుందాంరా జయంత్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ జయంత్ గారు ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ దర్శకుడిగా మీరు పాతికేళ్ళు పూర్తి చేసుకున్నందుకు అలాగే మీ మొదటి సినిమా ప్రేమించుకుందాంరా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ యానివర్సరీ జరుపుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ షాకింగ్ స్టిల్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ షాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంత తొందరగా వెళ్ళిపోతుందని నేను అసలు ఊహించుకోలేదు బట్ ఇట్స్ హ్యాపీ రియాలిటీ సార్ ప్రేమించుకుందాంరా మీ మొదటి సినిమా కానీ అంతకంటే ముందు మీరు ఇంకొక సినిమా చేశారు వెంకటేష్ గారితో స్టార్ట్ చేసాం స్టార్ట్ చేశారు ఒక ఐ థింక్ ఒక వన్ వీక్ షూట్ కూడా చేశారు వన్ వీక్ టెన్ డేస్ చేసాం అనుకుంటా సో ఏం జరిగింది సార్ ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి మధ్యలో అంటే ఏం లేదు ఎక్కడో సమ్వేర్ అది కరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అనిపించిందండి కరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ కాదు అనిపించింది సారీ దట్స్ వాట్ వీ ఫెల్ట్ అది మనం ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు బి అన్ ఎంటర్టైనర్ ఓకే ఎక్కడో ఆ సీజన్లో ఏంటంటే ఎక్కువ ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ ఇంక్లూడ్ వెంకటేష్ సినిమాలు కూడా ఎక్కువ ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ ఆడేవి టాలీవుడ్లో టాలీవుడ్ ఇది వెంకటేష్ సినిమాలు ఎక్కువ స్పెషలీ అండ్ అప్పుడు వస్తున్న అట్మాస్ఫియర్ కూడా ఏంటంటే మొత్తం ఎక్కువ ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ అవే నేను అనేది నైంటీ త్రీ అండి సో ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ సబ్జెక్ట్ ఏమో గోల గోలగా ముగ్గురు అమ్ ముగ్గురు హీరోయిన్లతో అసలు వెంకటేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లవ్ స్టోరీ ప్లస్ ఒక చిన్న క్రైమ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుందండి ముగ్గురు హీరోయిన్స్ ముగ్గురు హీరోయిన్లు ముగ్గురు హీరోయిన్లు అందులో ఒక అమ్మాయి సిబిఐ ఆఫీసర్ అది ఎక్కడో సెకండ్ లాఫ్ రివీల్ చేస్తాం ఒక చిన్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ పెట్టుకుని సరదాగా గోల గోల్గా ఉంటాడు నవ్వులు నవ్వులు అండి సినిమా ఏది సౌందర్య మాలశ్రీ వాణి విశ్వనాథ్ ముగ్గురు అన్నీ సెట్ చేసుకుని పెద్ద కాస్ట్ అండి దట్ వాజ్ మై ఒరిజినలీ నా ఫస్ట్ సినిమా యాక్చువల్గా అవ్వాల్సింది బట్ ఎక్కడో సమ్వేర్ ఏంటంటే ఎక్కడో స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వలేదండి వాట్ వాస్ సపోజ్ టు బి అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా ఫ్యామిలీ ఉండాలి అని చెప్పి ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంది ఎక్కడో సమ్వేర్ దాన్ని ఇరికించాం అది జెల్ అవ్వలేదు సో ఎందుకులే ఇలాంటి అసలు లెట్ ఎస్ నాట్ బి లుక్ ఫర్ అన్ అదర్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పి అప్పుడు డిసిషన్ తీసుకున్నాం అండి ఆపేసాం డ్రాప్ చేసాం అప్పుడు దానికి రేమాన్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ కూడా అయ్యాయి అప్పుడు కొత్తగా అప్పుడే వస్తున్నాడు రేమాన్ రోజా సినిమా రిలీజ్ అయింది మణిరత్నం గారిది పెద్ద హిట్ ఆడియో and it was this was supposed to be his first telugu film telugu film rehman kalsanu music sitting ayindi chennai lo anni but uh, not the correct subject anukunna appu okay naaku pedda ga aslu ekkado samaya kacham ichanga anipinchindi andariki adhe anipinchindi so we dropped it sare tarata chudanle manchi subject vachina appudu dorikina appudu where i am excited సో అది డైరెక్టర్ నేను కూడా ఎక్సైట్ అవ్వాలి కదా సో అది వెంకటేష్ గారు సౌందర్య గారు వీళ్ళందరూ షూట్ చేశారు నేను అంటే ఆ టెన్ డేస్ సౌందర్య ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు అప్పుడు మాలశ్రీతో వెంకటేష్ సీన్స్ బాబు మోహన్ అలీ వెంకటేష్ అన్నపూర్ణలో ఒక సెట్ వేసాం ఒక క్లబ్ సెట్ వేసాం అక్కడ అసలు మ్యూజిక్ బిట్లు కొన్ని తీసాం అక్కడ వీ డిడ్ సెవెన్ టెన్ డేస్ చేసాం అనుకుంటాను ఓకే చేసి ఎక్కడో సమ్వేర్ సెకండ్ షెడ్యూల్కి ముందు మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ మీద రివిజన్ చేసినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ కాదనిపించింది అండి నాకు అదే ఫీలింగ్ వచ్చింది సురేష్ బాబుకి అదే ఫీలింగ్ వచ్చింది దెన్ వీ టుక్ అ కలెక్టివ్ డెసిషన్ వద్దులే 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 ఇంకో సబ్జెక్ట్ చూసుకున్నాం అని ఆ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ పట్టిందండి మళ్ళీ కరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ బట్ ఇట్ 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 వర్క్ అవుట్ సార్ మీరు ప్రేమించుకుందాం రా డైరెక్టర్ గా లాంచ్ అవ్వాలని డెస్టినీ డిసైడ్ చేసినప్పుడు అలాగే జరిగింది సో ఈ ప్రేమించుకుందాం రాకి వచ్చే ముందు మీరు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో చేశారు మూడు సినిమాలు చేసింది అస్టిన్ డైరెక్టర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అసలు ఎలా సెట్ అయింది సురేష్ బాబు గారు మీరు డిస్కషన్స్ ఎలా జరిగేవి ప్రేమించుకుందాం అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే కథల కోసం వెతుకుతున్నాను నేను ప్యారలల్గా అదే టైంకి నేను జెమ్ని టీవీ నా డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్ యాడ్ ఫిల్మ్స్ అవన్నీ చేస్తున్నాను అండి ఆ త్రీ ఇయర్స్ ఆ త్రీ ఇయర్స్ నేను ఖాళీగా లేను ఐ వాజ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆఫ్ ది అదర్ నాకు అప్పుడు అడవి మనిషి ఒక సబ్జెక్టు మీద కూర్చున్నాం అండి వెంకటేష్ ఒక చిన్న మాస్ సినిమా చేద్దామని కూర్చున్నాం దాని మీద పచ్చు బ్రదర్స్ కథ వర్క్ చేస్త
జయంత్ నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ విన్నాను బట్ యాక్చువల్గా తమాష ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద తెర వెనక కథ అన్నారే ప్రేమించుకుందాంరా యాక్చువల్గా నేను డైరెక్ట్ చేయాల్సింది కాదండి అది వేరే ఎవరో డైరెక్టరు వెంకటేష్ దీన్ రాజ్తో సెట్ అయింది సబ్జెక్ట్ అది ఓకే బట్ ఆ డైరెక్టర్కి నచ్చలేదు ఆ సినిమా ఆ సబ్జెక్ట్ దీన్ రాజ్ చెప్పిన కథ నచ్చలేదు ఇది నాకు నాకు ఎక్కట్లేదు సురేష్ అని ఆయన నిలిపాడు ఆ డైరెక్టర్ సురేష్కి ఏదో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ అని చెప్పి నువ్వు ఒకసారి విను అని చెప్పి నాకు వినిపించాడు సురేష్ బాబు నేను ఇమ్మీడియట్గా అసలు అడవి మనిషిని డ్రాప్ అయ్యి ఈ దిస్ విల్ బీ ఎ సూపర్ హిట్ సినిమా సురేష్ బట్ కొన్ని మార్పులు చేయాలి ఇట్ ఎక్కడో ఒరిజినల్ సబ్జెక్ట్లో ఏంటంటే మీరు సినిమా చూసుంటే లవ్ స్టోరీ వెంకటేష్ మీద కాదండి చంద్రమోహన్ సుధాకి ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు అందులో పెద్ద కుర్రాడు ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ వాడు పక్కింటి అమ్మాయితో లవ్లో పడితే జయప్రకాష్ రెడ్డి రావడం ఇది ఆ ఫాదర్ రావడం అవన్నీ ఇది వెంకటేష్ వాళ్ళిద్దరికి హెల్ప్ చేయడం కరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అండి అసలు టోటల్ గా వేరే అసలు వెంకటేష్ లవర్స్ ని కలపడం కథ ఒరిజినల్ దీని రాజు చెప్పిన కథ వెంకటేష్ కి లవ్ స్టోరీ లేదండి ఒరిజినల్ కథలో నేను అన్న అసలు వెంకటేష్ ని పెట్టుకుని వాళ్ళిద్దరి మీద లవ్ స్టోరీ ఎవరు చూస్తారు సురేష్ లెట్ ఎస్ షిఫ్ట్ దట్ థింగ్ టు వెంకీ ఓన్లీ వెంకీ లవ్ స్టోరీ చేద్దాం వెంకీ అక్కడికి వస్తే వీళ్ళని పిల్లలు చేసేద్దాం అని అప్పుడు కూర్చుని దెన్ వీ శాడ్ డౌన్ అప్పుడు పర్చూర్ బ్రదర్స్ ని పిలిచి అందరితో దీన్ రాజు పర్చూర్ బ్రదర్స్ సురేష్ నేను వెంకటేష్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ టీమ్ మొత్తం అందరూ అప్పుడు కాశీ విఎన్ ఆదిత్య వీళ్ళందరూ అసిస్టెంట్స్ చంద్రమహేష్ వీళ్ళందరూ అసిస్టెంట్స్ అప్పుడు సో అందరిని కూర్చోబెట్టి దెన్ దాన్ని స్లోగా మళ్ళీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ దాన్ని మార్చి రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్ పెట్టి ఇవన్నీ అసలు చాలా జరిగాయిలేండి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కూర్చుని దాని మీద వర్క్ చేస్తే అప్పుడు ప్రేమించుకున్నారా వచ్చింది బట్ ఒరిజినల్గా ఏంటంటే అసలు వెంకటేష్ లవ్ స్టోరీయే కాదండి అది ఇద్దరు లవర్ని కలపడం కదా అది ఒరిజినల్ వెంకటేష్ అలా మార్చి దాన్ని అది అప్పుడు డౌట్ ఎందుకంటే వెంకటేష్ అప్పుడు ఆల్రెడీ ఏది ఇద్దరు హీరోయిన్లతో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేసి ఇలాంటివి ఏది చిన్న పిల్లల ఫాదర్ ఏదో సినిమాలో అలాంటివి చేశాడు కొన్ని అంటే అప్పుడు కొంచెం డౌట్స్ ఉండేవి అరే వెంకటేష్ని చూస్తారా ఇలా సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్ళడం ఏది ఒక అమ్మాయి వెంట ఫాలో అవ్వడం అసలు అలాంటిది నాకెందుకో కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఐ కెన్ మేక్ వెంకీ లుక్ గుడ్ ఐ కెన్ మేక్ వెంకీ లుక్ లైక్ అ యంగ్ ఫెలో అని నా కాన్ఫిడెన్స్ అండి సో అది వర్కౌట్ అయిపోయింది ఎస్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు వెంకటేష్ లుక్ గురించి కూడా చాలా కేర్ తీసుకున్నారంట స్పెసిఫిక్గా యా కలర్ షర్ట్స్ షర్ట్స్ కానీ ఆ చెక్ షర్ట్స్ అన్నీ అవి అంటే వెంకటేష్ కూడా బాగా అసలు ఆ హెయిర్ స్టైల్ కూడా కొంచెం ట్రైన్ టు కైండ్ ఆఫ్ అంటే టు మేక్ ఇట్ కన్విన్సింగ్ అంటే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అతన్ని ఒక ఫాదర్ కింద చూస్తారు ఆల్రెడీ ఏదో సినిమాలో ఫాదర్ అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ చిన్న కుర్రోడ్ ఉంటాడు ఇంట్లో ఇలాలో కరెక్ట్ 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 ఆ సినిమా అండి సో మళ్ళీ లవర్ బాయ్ మళ్ళీ లవర్ బాయ్ మళ్ళీ కాలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఫస్ట్ సాంగ్ ఏ కాలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఇవన్నీ సో జనరల్ కన్విన్స్ చేయాలిగా యూ హ్యావ్ టు సో ఎవ్రీబడీ వర్క్ హార్డ్ అండి ఇట్ వాజ్ టోటలీ కలెక్టివ్ టీమ్ ఎఫర్ట్ అంటారే అదే రియలీ సో ఆ ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్ డ్రాప్ కూడా దీని రాజు చెప్పినప్పటి నుంచి ఉంది అంటే ఫ్యాక్షన్ ఉందండి బట్ అంత డీప్గా లేదండి కొంచెం లైటర్ వేన్లో ఉండింది కొంచెం బట్ ఏంటంటే అందరు కూర్చున్న తర్వాత లెట్ ఎస్ మేక్ దట్ అప్పుడు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అని చెప్పను ఎందుకంటే అంతకుముందు కడపరెడ్డమ్మ అని ఒక సినిమా ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్ డ్రాప్లు వచ్చిందండి ఓకే బట్ కమర్షియల్గా దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్షన్ 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 ప్లస్ లవ్ స్టోరీ ప్లస్ లవ్ స్టోరీ సో అది బాగా వర్కౌట్ అయింది సో పరచూరి బ్రదర్స్ గారు వచ్చాక వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ ఎలా ఉండే చాలా చాలా కాంట్రిబ్యూషన్ అండి అందరిది దట్స్ వాట్ ఐమ్ సింగ్ వాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ స్క్రీన్ ప్లే కానీ వాళ్ళ డైలాగులు కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా కొన్ని అఫ్ కోర్స్ కొన్ని దీన్ రాజు కొన్ని బేసిక్ తను రాసేసాడు ఆల్రెడీ ఇది బేసిక్ స్క్రిప్ట్లోనే కొన్ని డైలాగులు తనే రాసుకున్నాడు రైట్ అన్న రాంగ్ అన్న ఇవన్నీ తనే దీన్ రాజు చెప్పింది అండి ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ అంటే బ్రదర్స్ ఇద్దరు ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంట్రిబ్యూషన్ దాన్ని ఇంకో లెవెల్ తీసుకెళ్ళడం వాళ్ళే అండి 
వాళ్ళు నువ్వు గురువుగా గురువులు అండి నాకు సో దే కైండ్ ఆఫ్ డిడ్ అన్ ఇన్క్రెడిబుల్ జాబ్ వాళ్ళు నిజంగానే హార్ట్ఫుల్గా పనిచేశారు సినిమాకి వెంకటేష్ గారు ముందు నుంచి ఉన్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్లో అంజిలా జవేరి గారు వచ్చారు సో ఆవిడ్ని ఎలా పిక్ చేసుకున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది నాకు గుర్తురాదు బట్ నాకు తెలిసి ఐ రిమెంబర్ సీయింగ్ అ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఫేర్ మ్యాగజీన్ అండి ఓకే ఫిల్మ్ ఫేర్ మ్యాగజీన్లో ఏదో ఒక హిందీ సినిమా ఆల్రెడీ అమ్మాయి స్టార్ట్ చేసింది షూటింగ్ సరే అప్పుడు సురేష్ బాబు చూపిస్తే సురేష్ అవును ఈ అమ్మాయి కోసమే ట్రై చేస్తున్నాం అని అప్పుడు సురేష్ బాబు కూడా అప్పుడు సురేష్ బాబు వెళ్ళి బాంబే నేను వెళ్ళలేదు ఓకే వెళ్ళి ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడి అప్పుడు హైదరాబాద్కి రమ్మని ఒక స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసేవాడు ఓకే స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత త్రీ డేస్ చేసాం ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే స్టూడియోలో ఇమ్మీడియట్ అందరికీ యునానిమస్ ఈ అమ్మాయి పర్ఫెక్ట్ కావేరీకి పర్ఫెక్ట్ అనేది ఆ త్రీ డేస్లో డిసైడ్ చేసాం అప్పుడే కాస్ట్యూమ్ ఆ లుక్ అమ్మాయికి త్రోఅట్ మీరు చూస్తే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అమ్మాయి వైట్లోనే ఉంటుందండి వైట్ డ్రెస్ త్రూఅవుట్ వైట్లో కొంచెం ఆ చిన్న ప్యూరిటీ చూపించాలండి ఓన్లీ ఏది ఆ చున్నీస్ కానీ దీంట్లో కానీ ఎక్కడో కొంచెం కలర్స్ ఉంటాయి కానీ అండ్ సాంగ్స్లో కలర్స్ ఓకే బట్ అదర్వైజ్ త్రూఅవుట్ ఫస్ట్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ సీన్ వరకు వైట్లోనే ఉంటుందండి అమ్మాయి వి జస్ట్ వాంటెడ్ టు సో ఏంటంటే ఇవన్నీ ఈ చిన్న చిన్న అమ్మాయి వైట్లో బాగుంటుంది చిన్న గ్లో ఉంటుందని చెప్పి వీ టుక్ అ డిసిషన్ ఆన్ దాట్ సో స్పెషల్గా డిజైన్ చేయించారు డిజైన్ చేయించాం సో అది బాగా అట్లా అన్నీ ఈ చిన్న చిన్నవి అని అన్నీ కలెక్టివ్ ఇది అంటారే అన్నీ వర్కౌట్ అవుతాయని సో ఎవ్రీ స్మాల్ థింగ్ వర్క్అవుట్ ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి మహేష్ గారు మ్యూజిక్ ఇచ్చారు కానీ మనీష్ శర్మ గారు మధ్యలో జాయిన్ అయ్యారు ఒక త్రీ ఫి త్రీ సాంగ్స్ చేసినట్టు ఉన్నారు కదా సార్ కాదు అంటే మణి గారు వాజ్ మహేష్ గారి దగ్గర కీబోర్డ్ ప్లేయర్ అండి ఓకే ఆ టైం ఆ టైం అంటే మనీ ఆల్రెడీ తను ఏది జింగిల్స్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చాలా మందితో చేస్తున్నాడు నాకు తెలిసి అప్పుడు రాముతో కూడా ఏదో ఒక సినిమా ఏదో స్టార్ట్ అయిందండి బట్ ఆగిపోయింది అనుకుంటాను ఏదో చిరంజీవి గారి సినిమా అనుకుంటాను దత్ దత్ గారిది బట్ సో హీ వాజ్ మహేష్ గారి ఒరిజినల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర మనీ వాజ్ ద కీబోర్డ్ ప్లేయర్ అండి పాపం ఎక్కడో సమ్వేర్ ఏది ఒక రెండు సాంగ్స్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత మహేష్కి క్యాన్సర్ని వి ఫౌండ్ అవుట్ దట్ ఈ హెడ్ క్యాన్సర్ అండి పాపం ఆయన హెల్త్ బాగా డిటీరియరేట్ అయిపోయింది షూటింగ్ అప్పుడే బాగా ఆయన హాస్పిటలైజ్ అయిపోయారు ఏం చేయలేకపోయాం అండి అంటే వీ కుంట్ అప్పుడు ఇంకో డైరెక్టర్ ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి వెళ్ళడం నాకు నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదండి ఎందుకంటే బ్యాడ్ అవుతుంది ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అనేది సో నాకు లక్కీగా మనీతో నాకు ఇమీడియట్గా ట్యూనింగ్ అయిపోయింది అండి ఆ చిన్న ర్యాప్ ఉంది మీకు చిన్న ర్యాప్ ఎందుకంటే రికార్డింగ్ అప్పుడు కానీ మహేష్ దగ్గర రికార్డింగ్ ఆ ఫస్ట్ టూ సాంగ్స్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఎందుకంటే మనీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేవాడిని అప్పుడు మహేష్ గారు హాస్పిటలైజ్ అయినప్పుడు మణి గారిని ఒకరోజు నాకు సాంగ్స్ కావాలి షూటింగ్ అయిపోయింది ఇంకా సాంగ్స్ రికార్డ్ చేయాలి షూటింగ్కి వెళ్ళాలి సాంగ్ సో మనీని క్యాజువల్గా ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పి మణి కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ ట్యూన్స్ గివ్ మీ టెన్ మినిట్స్ అన్న జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అండి తక్కనే ఒక ట్యూన్ వినిపించాడండి మేఘాలే తాకింది ఓ ఎక్స్ట్రాడినరీ ట్యూన్ అండి ఎవర్ గ్రీన్ మెలోడీ అది ఎక్స్ట్రాడినరీ వినగానే నాకు ఇమీడియట్గా దిస్ ఇది సూపర్ డూపర్ హిట్ మనీ ఇది దిస్ ఈస్ వియర్ ఆల్టర్నేట్ వద్ద ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్ లేదు బాబు దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ గుడ్ అనఫ్ అని చెప్పి ఇమీడియట్గా సురేష్ బాబు వినిపించి అది అందరికి ఇమీడియట్ యునానిమస్గా నచ్చేసింది అండి దానికి సీతారామ శాస్త్రి గారు అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ లిరిక్స్ ఇట్ వర్క్ అవుట్ సో అక్కడ నుంచి మనీ ఇంకా రెండు సాంగ్స్ తనీ చేశాడు ట్రావెల్ అవుతుంది సో టూ సాంగ్స్ చేశాడు త్రీ సాంగ్స్ చేశాడు టోటల్గా ఓ పని అయిపోయింది బాబు పెళ్లి కళ వచ్చేసిందే బాల మూడు సాంగ్స్ మణి శర్మ చేసింది కానీ టైటిల్స్కి వచ్చేసరికి మ్యూజిక్ మహేష్ అని పడింది మణి గారే చెప్పారండి నా పేరు ఏ కండి ఎందుకంటే మహేష్ గారి పేరు ఎందుకంటే ప్లస్ ఆల్రెడీ ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఆయన డిస్రెస్పెక్ట్ చేయకూడదు పైగా ఆయన గురువు గారు ప్లస్ ఆయన బాగా ఇద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండి బాగా సో లేదు లేదు మహేష్ గారి పేరే వేసేయండి నాది బ్యాక్గ్రౌండ్ రీ రికార్డింగ్ నా పేరే వేయండి అన్నాడు మనీ సో అలాగే చేసేవాడిని ఈ సినిమా లిటిల్ హార్ట్స్ అమ్మకాలని అమాంతంగా పెంచేసింది సో ఒక బ్యూటిఫుల్ సీన్ క్రియేట్ చేశారు మీరు సో దాని బిహైండ్ స్టోరీ చెప్పండి ఇప్పటికీ ప్రేమించుకుందాం అంటే ఆ సీనే
వెంకటేష్ బాబు సైకిల్ తొక్కుంటూ ఆ పైన ఫాలో అవుతాడు ఏదో ఏదో గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి ఏదో ఒక చిన్న అని ఒక ఒక కార్డు ఏదో ఏది గ్రీటింగ్ కార్డ్ గ్రీటింగ్ కార్డ్ లాంటిది ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలని చెప్పి సైకిల్ తొక్కుంటూ ఆ అమ్మాయిని ఓవర్టేక్ చేసి కొంచెం ముందెళ్ళి పార్క్ చేసి స్టాండ్లో పెట్టి ఒక కార్డు పెట్టాలి అక్కడ నేను అన్నది సంథింగ్ మిస్సింగ్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ మిస్సింగ్ ఓన్లీ కార్డ్ అంటే బాగుండదు అప్పుడేంటి ఓ ఫ్లవర్ ఒక సింగిల్ రోజ్ ఫ్లవర్ పెడదామా లేకపోతే ఏమైనా చేద్దామని అప్పుడు స్పాట్లో నాకు లక్ బిహెచ్ఎల్లో షూటింగ్ చేస్తున్నాం అండి కాలనీలో ఒక పాండబ్బాలో ఈ లిటిల్ హార్ట్స్ ప్యాకెట్స్ హ్యాంగ్ అవుతున్నాయి అక్కడ కనిపించాయి నాకు అరే ఇది ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది చూస్తే బిస్కెట్లు హార్ట్ చిన్న చిన్న హార్ట్స్ అండి ఓ మై గాడ్ దిస్ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పి అప్పుడు రెండు పొట్ల కొని అది ఒకటి పెడితే వెంకటేష్ కూడా ఇమీడియట్ గా నచ్చిందండి అరే ఇది బాగుంది అని చెప్పి సో దట్ ఈస్ హౌ లిటిల్ హార్ట్స్ ఈ లవ్ స్టోరీలోకి వచ్చాయి దాని తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకుని చిన్ని చిన్ని గుండెలు అనే సాంగ్ కూడా రాసి సైకిల్ తో పాటు ఆ గ్రీటింగ్ కార్డు కూడా తీసుకెళ్ళిపోతాడు Okay. So that was the original thing. But here we have little hearts in the pot, so we have to eat it. It's fun, it's fun. We have to eat it. So that was, it was all. 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 Artists, all that was all. ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం ఇలా స్పాట్ లో స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది బేస్ ఆ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం చిన్న మసాలాలు యాడ్ చేద్దాం ఇంకా చిన్న చిన్నది యాడ్ చేద్దాం అనేసి ఇప్పుడు నేను ఆర్టిస్ట్ తో ఎప్పుడు చెప్తుంటాను సో దట్ నాకు బాగా ఇష్టం సో ఐ లైక్ డూయింగ్ దట్ సో ఇది కుదిరింది బాగా కొన్ని మ్యాజికల్ గా వర్క్అవుట్ అయిపోయి మ్యాజిక్ గా వర్క్అవుట్ అయిపోయి ఈ సినిమాతో జయప్రకాష్ రెడ్డి గారికి ఒక మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి ఆయన తిరిగి చూసుకోలేదు ఈ సినిమా నుంచి సో ఆయన ఎలా పిక్ చేసుకున్నారు ఈ క్యారెక్టర్ కి ఆ విలనిజం కి అంటే మీరు నమ్మరండి చాలా మందిని అడిగా ఉండి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కి ఆ విలన్ క్యారెక్టర్ కోసం అని చెప్పి చాలా మందిని స్క్రీన్ టెస్ట్ కొత్త వాళ్ళని ఏమన్నా పెడదాం లేకపోతే ఉన్న వాళ్ళు ఎవరున్నా ఉన్నారా ఐ డెంట్ వాంట్ టు అప్పుడున్న విలన్స్ వద్దు రొటీన్ అయిపోతారు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కొత్త ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ కొత్తగా ఉంది ఇది ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ కొత్తగా ఉంది సో ఎవరన్నా ఒరిజినల్ ఇప్పుడు కోడ రామకృష్ణ గారు చేసేవారు ఒక రామ్ రెడ్డిని ఐఎమ్ సేయింగ్ అలాంటి వాళ్ళు బాగా స్టాండ్ అవుత అవుతారు రామ్ రెడ్డి ఎంత అప్పుడు ఆ రోజులో అసలు ఎక్స్ట్రాడనరీ విలన్ అయిపోయాడు అలా లెటర్స్ ఫైండ్ సంబడి న్యూ అని చాలా మంది కొత్త వాళ్ళని థియేటర్ వాళ్ళని డ్రామా వాళ్ళు నాటకాల వాళ్ళ నుంచి కూడా స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఒక స్టేజ్ లో ఫెడ్ అప్ అయిపోయి నేను రాఘవేంద్రరావు ఆయన కూడా అడిగాను రాఘవేంద్రరావు ఆయన చేస్తారా ఆయన తెగన అవ్వలేండి అసలు నేనేంట విలన్ ఏంటా బట్ వీ ట్రైడ్ అండి చాలా మంది ట్రై చేస్తారు సడన్ గా నాకు ఇతను గుర్తుకొచ్చాడు జయప్రకాష్ రెడ్డి నాకు నేను బొబ్బిల్ రాజాలో నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అండి బొబ్బిల్ రాజా షూటింగ్ అప్పుడు ఇతను అందులో ఒక చిన్న ట్రైబల్ క్యారెక్టర్ వేసాడండి చిన్న సీన్ చిన్న ఒక సీన్ రెండు సీన్లో అండి వెంకటేష్ ఒక చిన్న ఒక ఫైట్ ఉంటుంది అందులో ఆ విలేజ్ హెడ్ ఇతను ఆ ట్రైబల్ హెడ్ నాకు ఆ ఆకారం టాల్ ఫెలో ప్రకాష్ జయప్రకాష్ ఇస్ అ టాల్ ఫెలో అతను ఏమైనా బాగుంటాడు ఎక్కడున్నాడు అని చూస్తే అప్పుడు ఆల్రెడీ సినిమాలు మానేసి గుంటూరులో ఉన్నాడు పట్టుకొని పట్టరండయ్య అతన్ని వీలైతే చూద్దాం అని చెప్పి అప్పుడు జయప్రకాష్ ని పిలిచి అప్పుడు ఒక గెటప్ ఇచ్చి లుక్ టెస్ట్ చేసి టోటల్ గా లుక్ టెస్ట్ చేసాం చెవి దగ్గర ఇది ఆ వెంట్రుకులు అన్ని అసలు చాలా రెండు మూడు రకాలు ట్రై చేసేవాడు ఇది ఫైనల్ గా లాక్ చేసి ఇది బాగుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు దెన్ సురేష్ బాబు అందరూ అరే ఇది భలే ఉంది గెటప్ అని చెప్పి అప్పుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే ఆయన స్లాంగ్ గురించి అదే తన హోమ్ వర్క్ ఎక్స్ట్రాడనరీ చేశాడు మన నేను చెప్పకుండా ఎవరు చెప్పకుండా తనే అటు వెళ్ళిపోయి రాయలసీమకి వెళ్ళిపోయి మొత్తం ఆ స్లాంగు ఆ టోను ఆ ఇది ఆ వాయిస్ అదంతా 
ఎందుకంటే అతనిది యాక్చువల్గా థిన్ వాయిస్ అండి జయప్రకాష్ది అది ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది అన్ని మొత్తం తను హోమ్ వర్క్ చేసుకుని వచ్చాడు ఈ క్యారెక్టర్ అరే థాయ్ అనడం అతనే అండి ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్ లో లేదు ఆయన వచ్చి తాయి చంపేస్తా చంపేస్తా ఇవన్నీ అతను యాడ్ చేసింది అండి స్పాట్ లో సో అన్నీ బాగా అదే మీరు అన్నట్టు అన్ని కుదురుతాయండి కొన్ని సినిమాలకి ప్రేమించుకున్న తర్వాత అన్ని కుదిరింది మ్యాజికల్ మూమెంట్స్ అదర్ క్యాస్టింగ్ వచ్చేసరికి చంద్రమోహన్ గారు వీళ్ళందరు సుధా గారు ఇంకా అందరు యాడ్ ఆన్ అయ్యారు వీళ్ళందరిది సింపుల్ గానే జరిగిపోయినాయి అందరిది ఈజీగా సెట్ అయిపోయిందండి ఓన్లీ విలన్ క్యారెక్టర్ దే మెయిన్ అండ్ శ్రీహరి బాగా సపోర్ట్ అండి శివరి ఉండడం ఆ శివుడు క్యారెక్టర్ అది బాగా అసలు అది దీన్ రాజ్ క్రెడిట్ అండి ఎందుకంటే అతను ఒరిజినల్ దాంట్లోనే అతను ఆ క్యారెక్టర్ అలా భలే కన్సీవ్ చేసాడు ఆ డైలాగ్ తో సహా ఆ డైలాగ్ తో పాటు సో అది బాగా సెట్ అయింది అండ్ శ్రీహరి కూడా అసలు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం తను కామెడియన్ అందుకంటే అంతకు ముందు కమెడియన్ విలన్ గా చేసేవాడు విలన్ కి సైడ్ కిక్ గా ఒక చిన్న కామెడీ లెవెల్ చేసుకుంటూ కామెడీగా చేసుకుంటూ నేను అసలు శ్రీహరి నాకు అసలు ఎక్స్ప్రెషన్ వద్దు ఈ సినిమాలు ఏంటి సార్ అలా అసలు కాదు డమ్మి కాదు శ్రీహరి ఇట్స్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అది ఆ క్యారెక్టర్ ఏది కన్న తండ్రినే చంపేస్తుంటే ఏది మీ బాసు నీ రియాక్షన్ ఉండదు అదే ఈ క్యారెక్టర్ చాలా సీరియస్ చాలా అస్సలు అసలు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండకూడదు నువ్వు దట్ ఈస్ వాట్ నువ్వు ఓన్లీ రైటర్ రాంగ్కి ఆన్సర్ చెప్పడమే తప్ప ఆయన బాస్ చెప్పింది చేయడమే తప్ప ఐ డోంట్ వాంట్ అప్పుడే కొంచెం భయం వస్తుంది నువ్వు అంటే క్యారెక్టర్స్ కి భయం వస్తాయి ఆడియన్స్ కి కూడా భయం వస్తుంది అని చెప్పి శ్రీ అసలు బిగినింగ్ లో సార్ ఏం సార్ నన్ను ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా చేయమంటారు ఏంటి సార్ అసలు అని అని తెగ చెప్పాడు లేదు లేదు సార్ నన్ను నమ్ము ప్లీజ్ ఇట్లు వర్క్అవుట్ అంటే బాగా అది బాగా ప్లస్ బాగా రిజిస్టర్ అయిన క్యారెక్టర్ ఫిల్మ్స్ చేసాం కంటిన్యూస్ గా ప్రేమించుకుందాం వచ్చేసరికి మంచి సమ్మర్ హాట్ హాట్ గా ఉంది మీరు కదిరి కర్నూలు ఇవన్నీ షూట్ చేసుకొచ్చారు చాలా సమ్మర్ లో చాలా తిప్పలు పడ్డి నానా ఇబ్బందులు పడ్డారు అంట ఆ వెహికల్స్ తో వెళ్ళడం అసలు మార్నింగ్ నుంచి అసలు ఏది ఆరింటికే చెమటలు వచ్చేసి అంటే అంత హీట్ అండి అసలు హార్బుల్ హీట్ ఆ హీట్ లో అండ్ ఫైట్ ఫైట్ చేయాలి ఎంజిన్ మీద ఫైట్ అసలు హార్బుల్ గా ఉండేదండి బట్ వీ డిడ్ ఇట్ వీ ఎంజాయ్ ఇట్ కొన్ని నేను చెప్తానండి ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ బట్ ఇది ప్రేమించుకున్నారా మీ స్క్రిప్ట్ మీద చాలా నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వర్క్ చేసేవాడు ఓకే ఇది ఇది షూటింగ్కి వెళ్ళే ముందు సో నాకేంటంటే ఆ సిక్స్ మంత్స్ దాని మీద కూర్చోవడంతో ఎవ్రీడే రన్నింగ్ త్రూ కాదు ఇది ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం నాకు ఎక్కడో స్క్రిప్టింగ్ స్టేజ్ లోనే మొత్తం నాకు బొమ్మ నాకు మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయిందండి సో ఐ వాజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాన్ఫిడెంట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాన్ఫిడెంట్ నేను అసలు చాలా షూటింగ్ అప్పుడు చాలా క్యాజువల్ గా అసలు నవ్వుతూ కెమెరామెన్లతో వీళ్ళతో అసలు చాలా క్యాజువల్ గా ఉండేవాడిని అసలు చాలా లైట్ గా అసలు ఏది ఆ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కి టెన్షన్ అని ఉంటుంది ఎనీ డైరెక్టర్ అది లేదు అసలు ఎందుకంటే నర్వస్నెస్ అసలు ఎందుకంటే ఐ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్ అండి ద స్క్రిప్ట్ వాజ్ సో గుడ్ అండ్ వీ హెడ్ వర్క్ సో మచ్ ఆన్ ఇట్ సో మచ్ హార్డ్ వర్క్ హోమ్ వర్క్ వాజ్ డన్ ఐ వాజ్ సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ సో కొన్నిసార్లు సురేష్ కంగారు పడేవాడు ఏంటి నువ్వు అంత రిలాక్స్ ఉన్నావు ఏమని సురేష్ అసలు సినిమా అయిపోయింది నా మైండ్ నాకు నాకు తెలుసు ఇది సినిమా తప్పు చేయదు అది ఎంత హిట్ అది ఎవరు చెప్పలేవాడు తప్పు చేయదు ఐ ఆమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఇట్ బి అ గుడ్ ఫిల్మ్ అనేవాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూసినా హిట్ ఫిల్మ్ అనయా ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ సురేష్ వెదర్ ఇట్స్ హిట్ ఆర్ నాట్ వీ డోంట్ నో చూద్దాం లేదు ఇట్ బి అ గుడ్ ఫిల్మ్ వీల్ నాట్ మేక్ అని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేదండి సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల అండి అసలు ఎండ అసలు అవన్నీ ఏ పట్టించుకోలేదు యూ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ నవ్వుతూ చిన్న పిక్నిక్ లాగా సరదాగా కదిరి కూడా పిక్నిక్ లాగా అయిపోయిందండి ఇట్ వాజ్ గుడ్ ఫన్ ఇట్ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ లక్కీ లక్కీగా లాస్ట్ షెడ్యూల్ ఏది పీక్ ఏప్రిల్లో లక్కీగా ఏది కదిరి నుంచి డైరెక్ట్లీ స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళిపోయాం సో అది ఆ టూ సాంగ్స్ కోసం ఫారెన్ వెళ్ళు స్విట్జర్లాండ్ ఆమ్స్టర్డ్ ఇది హాలండ్ హాలండ్ సో ఆ టూ కంట్రీస్ వెళ్ళడం నాకు అసలు బా చిన్న లేకపోతే అసలు మార్చ్ ఏప్రిల్ మే మొత్తం కర్నూలు కదిరి అండి అటు సైడ్ హార్మిల్ గుండి బట్ వీ ఎంజాయ్ ఇట్ అసలు
ప్రేమించుకుందాం రాకా వచ్చేసరికి ఫస్ట్ కెమెరా ఆన్ చేసి షూట్ చేసిన పార్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ షాట్ ఫస్ట్ షాట్ వెంకటేష్ అంజలాని ఇది కాలేజ్కి వెళ్తుంటే ఆ వెంకటేష్ సైక్లింగ్ మీద ఫాలో అవ్వడమే ఫస్ట్ లిటిల్ హార్ట్ ప్రపోజల్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఓకే ఫస్ట్ డే ఆ సీక్వెన్స్ తీసేవాడిని మీరు నమ్మరు ఫోర్ థర్టీకి ప్యాకప్ అయిపోయింది అండి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఇంతేనా అసలు అయిపోయింది సీన్ అయిపోయింది అనుకున్నది ఇవాళ షెడ్యూల్ ఏమనుకున్నామో అది అయిపోయింది ఫోర్ థర్టీకి ప్యాకప్ అని అందరు షాక్ అంతేనా అంతే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఏదైనా చేయొచ్చు కదా ఇంకో లొకేషన్కి వెళ్ళాలి అని సో ఇట్ వాజ్ అంత ఐ వాజ్ దాట్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద స్క్రిప్ట్ అండి ఆ లిటిల్ హార్ట్ ప్రపోజల్ సీన్ ఏదైతే ఉందో ఒక డిస్కషన్ స్టేజ్లో వెంకటేష్ గారిని పెట్టుకొని ఇలాంటి సీన్ వర్కౌట్ అవ్వదేమో ఏదో ఫ్రెష్ హీరోని పెట్టుకున్నట్టు అని ఒక చిన్న డిస్కషన్లో డౌట్స్ వచ్చాయండి మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు వెంకటేష్కి డౌట్ సురేష్కి డౌట్ బట్ నాకు సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ అండి ఐ న్యూ ఎక్కడో సమ్వేర్ న్యాచురలీ అండి ఆడియన్స్ కూడా వాళ్ళని ఎక్కించాలిగా ఆ మూడ్లోకి తీసుకెళ్ళాలి మనకు ఫస్టే కాలేజ్లో సాంగ్ పెట్టేసాం సో దాని కాలేజ్లో గొడవలు ఒక ఫైట్ సో ఆ కాలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ సెటప్ చేసాం కాబట్టి కాలేజ్ ఆ ఫీల్డ్తోనే వెళ్ళిపోయింది అండ్ ప్లస్ అందులో ఏంటంటే ఇంకోటి ఫైట్ అయిన తర్వాత చాలా క్రూషల్ సీన్ అండి అది బిగినింగ్లోనే ఒక హీరో అరే నువ్వు గొడవలో పడ్డావు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో నువ్వు వెళ్ళినా వెళ్ళి దాక్కు అనడం అనేది చాలా కీ సీన్ అండి ఏ హీరో ఒప్పుకోడదు ఏంటంటే పారిపోవడం వెళ్ళి తల్లిదండ్రులు వెళ్ళి వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి కాలేజ్లో ఏదో గొడవ పడ్డావు రే నువ్వు కాలేజ్లో గొడవ పడ్డావు వాళ్ళు అసలు ఎలాంటి వాళ్ళు మనకు తెలీదు నువ్వు వెళ్ళి దాక్కురా ఎక్కడ అంటే వీడు హీరో కొంచెం హెసిటేట్ చేసి సరే వెళ్ళిపోతానని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు క్యారెక్టర్ డౌన్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ డౌన్ అవుతుంది యూజువలీ ఏంటంటే యూజ్లో మనం మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఉంటుంది ఓ హీరో అనేసరికి ఏ ఎవడు అడు వెళ్ళి ఇతను ఎదుర్కొని అది వేరే కథ అండి దిస్ ఇస్ అ లవ్ స్టోరీ కాబట్టి ఇలా అయితేనే కరెక్ట్ అనుకొని మనం సో వి కన్విన్స్ ది ఆడియన్స్ దట్ హీఈస్ అన్ ఆర్డినరీ బాయ్ సో ఈజ్ నాట్ అ ఇది స్టాండర్డ్ హీరో కాదు ఇది వెళ్ళి మాస్ హీరో కాదు ఇది మాస్ సినిమా కాదు ఇట్ ఈస్ అ ఒక లవ్ స్టోరీ టైట్లే ప్రేమించుకుందాం రా అండి ఇలా వెళ్ళిపోవడం ఇస్ న్యాచురల్ అని చెప్పి అప్పుడు దాని తర్వాత ఆడియన్స్ విల్ విల్ ఫాలో వాట్ ఎవర్ ది హీరో డస్ వెళ్ళి దాక్కున్నాడుగా హీరో ఏ ఏ హీరో ఒప్పుకుంటాడండి వెంకటేష్ ఒప్పుకున్నాడండి బికాస్ హీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ దట్ క్యారెక్టర్ దట్ గ్రేట్ హీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ దట్ మిగతా హీరోస్ అయితే అసలు అసలు అదేంటి నేను వెళ్ళి దాక్కోడు కర్నూలు వెళ్ళి దాక్కోవడం ఏంటి అన్న ఇది ఇది వదిన వాళ్ళ ఇంట్లో బావ ఇంట్లో దాక్కోవడం ఏంటి అనేది దట్ వుడ్ బీన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రేజ్డ్ బై ఎనీ బట్ వెంకటేష్కి నచ్చిందండి ఇది దిస్ ఇస్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఇదే కరెక్ట్ సో దాని తర్వాత అసలు అసలు సైకిల్లో ఫాలో అయినా మోటార్ బైక్లో ఫాలో అయినా అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కేస్తుందండి జనాలకి ఆయన కూడా మీతో పాటు నమ్మేశారు ఆయన నాకు త్రూఅవుట్ ద ఫిల్మ్ అండి వెంకటేష్ వాజ్ అన్ ఎక్స్ట్రా వెంకటేష్ సురేష్ ఏ ఒక కొత్త డైరెక్టరు అంత సపోర్ట్ చేసి అంత నమ్మి దేవర్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ వెన్ ఇన్ డిస్కషన్ లేద్ లేదు సురేష్ లెటర్స్ ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం అని చెప్తే అసలు నాకు టోటల్గా ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేసారు దట్ వాజ్ యాజ్ అ హీరో అండ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ దానికంటే ఇంకా అసలు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇటువే అసలు ఇద్దరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే బట్ హాల్ సైడ్ అండ్ డన్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిల్మ్ బిజినెస్ వి కాంట్ రిస్క్ కదా బట్ నాకు అంత సపోర్ట్ చేశారండి దట్స్ వై హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇన్ మై లైఫ్ వాళ్ళిద్దరూ నా మీద కాన్ఫిడెన్స్ వల్లే నాకు కెరియర్ సినిమాలో లేకపోతే అసలు నేను ఏదో యాడ్ ఫిల్మ్స్ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్ చేసుకునేవాడిని సో దాట్ ఐ విల్ నా లైఫ్లో అది మర్చిపోనండి నాయుడ్ గారు అండ్ వెంకయ్యన్ సురేష్ వేర్ మై బ్యాక్ బోన్స్ కదిరి లొకేషన్స్లో పరిటాల రవి గారి సపోర్ట్ కూడా ఉందంట ఆయన వెహికల్స్ ఇవ్వడం షూటింగ్కి సపోర్ట్ చేయడం పర్మిషన్స్ ఇవన్నీ జరిగాయని విన్నాను అవును సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అవునండి అప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఏరియాలో ఎవరు ఇంతవరకు ఎవరు షూట్ చేయలేదండి ఓకే కర్నూలు కూడా అంతకు ముందు మేమే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఏది పెద్ద హీరోతో కర్నూలులో షూట్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ భయం వేసేది కర్నూలే కాదండి కదిరి ఆ ఏరియా రాయలసీమ అంతా చాలా లొకేషన్ తిరిగా ఉండదు అదంతా అసలు ఒక పెద్ద హీరోని పెట్టుకుని చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ అండి
ఇంత అండ్ ఆ లోకల్ సపోర్ట్ ఉండాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది లోకల్ సపోర్ట్ లేకపోతే అది కష్టం ఇది కొత్త ఫస్ట్ టైం పెద్ద హీరో థాన్స్ సో అప్పుడు లక్కీగా నాకు అశోక్ బాబు పట్టాల్ రవి గారు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఇందులో ఇందులో ప్రొడ్యూసర్ ఆ క్యారెక్టర్ సో అశోక్ సజెస్ట్ చేశాడు వెళ్ళి కలిసేవాడు ఆయన అప్పుడు ఇక్కడ ఉండేవాడు ఇక్కడ ఉండి జూబ్లీస్లో ఉండేవాడు ఆయన వెళ్ళి కలిసేవాడు నాకు భయం వేసే నాకు సచ్ అ బిగ్ మ్యాన్ సచ్ అ బిగ్ పర్సనాలిటీ బయట అసలు సెక్యూరిటీ లోపల పెద్ద పెద్ద గేట్లు నేను కొత్త ఇవన్నీ నాకు తెలీదు అసలు రాయలసీమే కొత్త నాకు సో ఇక్కడ బట్ ఆయన బాగా ఈ వాజ్ అ బిగ్ హెల్ప్ అండి చాలా ఆయన కలిసినప్పుడు ఈ వాజ్ లైక్ మీరు నేను లాగా చాలా ఆర్డినరీగా సింపుల్గా ఆయన సినిమా చేస్తున్నావు యాక్టర్స్ చేస్తున్నావు బాజీ అన్నాడు సో అంతే అండి ఇట్ వాజ్ దట్ యాజ్ సింపుల్ అయితే బట్ ఆయన వల్లే పీస్ఫుల్గా అసలు ఏ టెన్షన్ లేకుండా కర్నూలులో కానీ కదిరిలో కానీ అసలు చాలా పీస్ఫుల్గా జరిగిపోయిందండి సో దట్ వే ఈ వాజ్ అ బిగ్ హెల్ప్ భయం వేసింది కానీ బట్ బయట చెప్పుకోలేవు ఆయన ఒక వెహికల్ పంపిస్తే మీ కోడైక్టర్గా సినిమా కోడైక్టర్ వర్క్ చేసిన కాశీ గారు భయపడిపోయి కార్ దిగిపోయి కార్ షిఫ్ట్ చేశారంట అది గుర్తుకుందా సార్ మీకు ఆ ఇన్సిడెంట్ అంత డీటెయిల్గా గుర్తులేదు కానీ బట్ మై గాడ్ కాశీ కొంచెం భయస్తుడు నేను ఏడుపిస్తుంటాను కాశీని బాబాయ్ బాయ్ బాబాయ్ అని పిలుస్తుంటాను అతను బట్ నిజమే అండి అసలు అక్కడ మీరు నమ్మరు దస్ వన్ ఇన్సిడెంట్ అండి అక్కడ జయప్రకాష్తో చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ప్రీ క్లైమాక్స్ సీన్స్ చేస్తున్నాం అక్కడ ఓకే అక్కడ చాలామంది లోకల్ వాళ్ళని ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫేసెస్ అండి నాకు జూనియర్ ఆర్టిస్టుల బదులు వాళ్ళు ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపించారు అక్కడ ఉన్న లోకల్ విలేజర్స్ ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు కొంచెం పొట్టిగా అసలు అసలు ఫేస్ ఏదో ఉండిందండి క్యారెక్టర్ ఆ ఫేస్లో ఆయన ఏమి నేను అడిగాను సార్ మీరు జయప్రకాష్ రెడ్డి పక్కన ఊరికి నుంచోండి సార్ అక్కడ అని సో సరే బాబు అని చెప్పి వెళ్ళి నిల్చున్నాడు ఆయన ఆయన తెలియదుగా అసలు ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది నేను ఏదో యాక్షన్ అన్నా జయప్రకాష్ రెడ్డి ఏదో డైలాగ్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాడు బట్ ఈయన సడన్గా టేక్ డైలాగ్ మధ్యలో ఇలా ఇలా అన్నాడు నేను సార్ అలా చేయకండి సార్ మీరు ఊరికి అలా నిల్చోండి శ్రీహరి లాగే ఇంకో ఒక ఓల్డర్ క్యారెక్టర్ పక్కన క్యారెక్టర్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండింది అండి ఫ్రేమ్లో ఆయన ఆయన ఫేస్ ఫోకస్ షిఫ్ట్ ఇది ఏదో చేస్తున్నాను నేను నాకు కరెక్ట్గా గుర్తు రావట్లేదు ఆయన డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఆయన సో అలా ఉండాలి ఫేస్ వన్ టేక్ అయింది టూ టేక్స్ అయింది త్రీ టేక్స్ అయిందండి ఆయన ఏదో చేస్తున్నాడు ఆయన మిడిల్లో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు సో నేను అసలు నాకు అసలు ఓపిక పోయి నేను తిట్టేసాను ఆయన ఆయన ఎక్కడో పక్కన నన్ను ఎవరో ఒక ఆయన బయట తీసుకెళ్ళి సార్ జాగ్రత్త సార్ ఆయన ముప్పై మందిని వేసేసాడు ఆయన మిమ్మల్ని కూడా వేసేస్తాడు అలా తిట్టాడు సార్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ పిలవడం బాబు అని చెప్పి నాకెందుకు వచ్చింది ఇది అంటే మీకు తెలియదు నాకు తెలియదు నాకు అంటే ఫేస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫేస్ అండి ఏదో ఉండింది ఆయన ఫేస్లో అరే ఈయన ఫోగ్రౌండ్ పెట్టుకుంటే బా బాగుంటుంది జయప్రకాష్ రెడ్డి డిస్టెన్స్ ఉంటే ఈయన ఫోగ్రౌండ్లో ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫేస్ గమ్మత్తు ఫేస్ అండి అసలు గెడ్డం గిడ్డం అసలు చూడటానికి అండ్ హీ మస్ట్ బి ఏది ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉంటుందండి ఆయన ముసలా ఆయన బాగా అసలు తర్వాత సార్ అలా ఆరోకండి సార్ ఆయన ఓ ముప్పై మంది నేసి ఉంటాడు సార్ సరే ఆయన సార్ అయ్యా మీరు పక్కన ఇటు వచ్చేసేయండి సార్ తర్వాత నెక్స్ట్ షాట్ పిలుస్తానని చెప్పి ఆయన కూ కుర్చీ 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 పట్టండి అని చెప్పి కుర్చీ కూర్చోబెట్టి ఆయన్ని అలా ఆయన కొంచెం అప్పటి నుంచి ఆయన కొంచెం గౌరవంగా చూసుకుని ఇలా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయండి నాకు అసలు అన్నీ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయిందండి ఇట్స్ కదా నాకు ఇక్కడ మేఘాలయ సాంగ్ కోసం స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళారు అక్కడ గడ్డ గట్టే చలి అసలు పేదవాళ్ళు ఏది డైరెక్ట్లీ ఏది కదిరి నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ స్విట్జర్లాండ్ అండి ఏది ఫార్టీ డిగ్రీస్ నుంచి సడన్గా మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇలా ఇలా ఆ టైప్ వెదర్ అండి అసలు ఆ చేంజే అసలు మనకి అండ్ మీరు నమ్మ నమ్మరు మేఘాలయ తాగింది సాంగ్ కొన్ని లొకేషన్స్ అయితే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మౌంటైన్స్ అండి స్నో మొత్తం స్నో ఆ స్పాట్కి వెళ్ళాలంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టేదండి లొకేషన్ ఏది బస్ నుంచి దిగి మొత్తం యూనిట్ అంతా మొత్తం కెమెరాలు గీమెరాలు మోసుకుని 
లైట్లు మోసుకొని వెళ్ళటానికి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎందుకంటే సెంటర్లో కెమెరా పెడితే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మౌంటైన్ రావాలంటే మొత్తం అండ్ ఫ్లాట్ ల్యాండ్ మొత్తం స్నోవే కదండి మొత్తం స్నో చెట్లు గిట్లు ఏం లేదు ఓపెనింగ్ మేఘాలయ తాకింది ఓపెనింగ్ బిట్టు ఏది పల్లవి బిట్టు ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కదండి ఇప్పుడు ఒక వన్ అవర్ చేసాం టూ అవర్స్ చేసాం త్రీ అవర్స్ చేసినాం అసలు బృందా మాస్టర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ డాన్స్ మాస్టర్ డాన్స్ మాస్టర్ ఆవిడ అసలు అసలు సాంగ్ బాగా నచ్చేసింది ఆవిడకి ఆవిడ అసలు అసలు షీఈస్ రియలీ ఎంజాయింగ్ అ సెల్ఫ్ ఇక్కడ పెడతాం అక్కడ పెడతాం ఇంకో షార్ట్ తీద్దాం ఇంకో షార్ట్ తీద్దాం అని మేమేమనుకున్నాం డేలో ఇది అయిపోయి ఇంకో లొకేషన్కి వెళ్ళిపోదాం అని అనుకున్నాం షిఫ్ట్ అయిపోదాం అనుకున్నాం షిఫ్ట్ అయిపోదాం అనుకున్నాం లంచ్ టైం అయిపోయింది ఆకలి వేస్తుంది ఇప్పుడు భోజనాలు పట్టు రావాలంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వాకింగ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం వెళ్దాం బదులు వేరే ఎవరిని పంపించి అది తీసుకొద్దాం అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ బట్టేది సో సరే ఏం చేద్దాం మనం ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ సాంగ్ ఇది డిస్టర్బ్ అవుతుంది వచ్చి కంటిన్యూయింగ్ అండి సో లంచ్ ఏదో ఫోర్ ఓ క్లాక్ అంతవరకు అసలు అందరూ ఆకలి ఆకలి వాటర్ హీటర్ అన్నీ అసలు బికాజ్ ఇట్స్ ఆల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫ్లాట్ స్నో అండి డిస్టెన్స్లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మౌంటైన్స్ ఓ భలే లొకేషన్ సే ఓకే భోజనాల సంగతి ఓకే వాటర్ సంగతి ఓకే ఇప్పుడు సడన్గా అందరికీ సార్ ఇలా అనేవారు ఈ ఎక్కడికి వెళ్తాం వాష్రూమ్ వాష్రూమ్ వాష్రూమ్కి సరే అందరు అండి నేను అసలు పేర్లు చెప్పను బట్ అందరు ఏ మీరు అటు తిరగండి అని చెప్తే మొత్తం అందరు మొత్తం యూనిట్ అందరు అటు తిరిగేవారు ఇటు తిరిగి మనం కానిచ్చేవారండి ఇంక్లూడింగ్ వెంకటేష్ అసలు ఇప్పుడు నా ముగ్గురు లేడీస్ ఉన్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి యూ కెన్ ఇమాజిన్ అండి వాళ్ళ పాప నిజంగా ఐ ఫెల్ట్ రియలీ బ్యాడ్ ఫర్ దెమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ ఫెల్ట్ అరే లేడీస్కి ఎంత వాళ్ళ వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ మనం పెద్దగా పట్టించుకోము దాని గురించి మనకైతే ఏంటండి మనం ఇటు తిరిగి మన పరి అయిపోతుంది మనకి మగవాళ్ళకి బట్ ఫర్ దెమ్ వాట్ అ టార్చర్ ఇట్ వాజ్ ఐ రియలైజ్ అప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ డేకి ఐ మేడ్ షూర్ దట్ వాళ్ళకి టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ ఏది వాష్రూమ్ ఫెసిలిటీ కంఫర్ట్ ఉండాలి లేడీస్కి మనం ఎక్కువ వాళ్ళకి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వమండి మనకి ఏంటంటే మనం పని అయిపోవాలి పని అయిపోవాలి అన్నాడు దట్ వాజ్ అ లెసన్ ఫర్ మీ అండ్ పాపం వాళ్ళు దే కుడ్ నాట్ గో ఎనీవేర్ వాళ్ళు దే హ్యాడ్ టు సఫర్ టిల్ ప్యాకప్ అయ్యే వరకు దే హ్యాడ్ టు ఇది బృందా మాస్టర్ కానీ అంజల కానీ అక్కడ ఉన్న మేకప్ ఆర్టిస్ట్ కానీ ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారండి లేడీస్ వాళ్ళకైతే అసలు పాపం కళ్ళు నీళ్ళు వస్తున్నాయి వాళ్ళకి బట్ వీ వీ హ్యాడ్ టు డూ ఇట్ సో అందుకే నెక్స్ట్ డే నుంచి ఐ మేడ్ షూర్ దట్ దే వాజ్ యూనో దేర్ కన్వీనియన్స్ వాజ్ లుక్ ఆఫ్టర్ సో స్విట్జర్లాండ్లో చాలా కష్టపడ్డారు చాలా కష్టపడ్డాం ఆ కష్టానికి ఫలితం తగ్గింది అది బెస్ట్ సాంగ్ అయింది ఇప్పటికీ విజువల్ ట్రీట్గా ఉంటుంది ఆ సాంగ్ టిల్ నౌ అలా చూడు ప్రేమలోపం అది కూడా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అండి అది ఒరిజినల్ మహేష్ కాంపోజిషన్ అది ఆయన చేసింది ట్యూన్ అది దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ ఐ థింక్ చిన్న చిన్న గుండెలు అండ్ అలా చూడు ప్రేమలోపం విత్ ద ఫస్ట్ టూ సాంగ్స్ రికార్డెడ్ అండి మహేష్ మహేష్ చేసింది అది సో అది కూడా మొత్తం అసలు ఇది కూలి నంబర్ వన్లో ఆ సాంగ్ ఒకటి బ్యూటిఫుల్గా షూట్ చేసామండి రాఘవేంద్రరావు గారు దాన్ని మ్యాచ్ చేయలేకపోయాం కానీ నాకు అదొకటి చిన్న బాధ ఉండింది అప్పుడు ఆయన అఫ్ కోర్స్ రాఘవేంద్రరావు గారిని రాఘవేంద్రరావు గారిని బీట్ చేయలేమండి అదొకటి ఎక్కడో సమ్వేర్ దానికంటే బెటర్ గా తీయాలని ఉండింది నాకు ఒక చిన్న ఇది ఆయన దగ్గర చేశానుగా సో గురువుని కంటే శిష్యుడు కొంచెం బెటర్ గా చేశాడని ఆయనే చెప్పాలని ఆయనే చెప్పాలని నాకు బట్ ఐ కుడ్ నాట్ మ్యాచ్ దట్ అండి అంత ఆ రేంజ్ రాలేదు కానీ ఏది విజువల్ గా కానీ అంటే అఫ్ కోర్స్ అది ఇళయరాజా మ్యూజిక్ ఇట్ వాజ్ కొత్త కొత్తగా ఉన్నది అనే సాంగ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అండి అండ్ బ్యూటిఫుల్గా ఆయన కన్సీవ్ చేసి చాలా బ్యూటిఫుల్ చేశారు అప్పుడు నేను అసిస్టెంట్ ఆ సాంగ్ షూటింగ్ అప్పుడు నేను ఉన్నాను సో దాన్ని బీట్ చేయాలనుకున్నాం బట్ అది నా వల్ల అసలు ఆయన్ని బీట్ చేయలేమండి సాంగ్స్లో ఆయన ఇప్పుడు కూడా ఆయన్ని బీట్ చేయలేము కిటికీ తెరిచి వెంకటేష్ వెయిట్ చేయడం అమ్మాయి బెలూన్ సూది వేయడం ఆ సీను రాసుకున్నప్పుడు కానీ అది షూట్ చేసేటప్పుడు కానీ దాని బిహైండ్ స్టోరీ ఏమైనా ఉంటుంటే చెప్పండి అంటే చాలా వరకు ఇవన్నీ ఆన్ పేపర్ ఉన్నాయండి డిస్కస్ చేసినప్పుడే అసలు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది బలూన్స్
సో ఇవన్నీ నాకు అందుకే నేను బిగినింగ్లో ఇది ఈ కథ వినగానే నేను ఇమీడియట్గా నేను ఎస్ అన్నది దీనివల్లే అండి దీనివల్లే ఈ చిన్న చిన్న న్యాచురల్ సీన్స్ అమ్మాయిని ఫాలో అవ్వడం వెంకటేష్ వెంకటేష్ అని కాదండి అప్పుడు ఆ కుర్ర యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ ఆ కుర్రోడు ఫాలో అవ్వడు ఆ సీన్స్ అన్ని ఒరిజినల్గా ఉన్నాయండి కొన్ని సో ఐ సెట్ ఇందులో ఫ్రెష్నెస్ ఉంది సురేష్ దట్ ఈస్ వై ఐ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ అడవి మనిషి అనే స్క్రిప్ట్ని పక్కన పెట్టింది దీనివల్లే అండి ఓన్లీ బికాస్ దర్ ఇస్ అ ఫ్రెష్నెస్ ఆ బలూన్ సీన్ కూడా దీని రాజు చెప్పింది అండి ఇది ఫస్ట్ టైం ఆ కిటికీ బయట కిటికీ లోపల వెయిటింగ్ పక్క ఇంటి అంటే ఆ అమ్మాయి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది విల్ షీ రెస్పాండ్ ఎస్ ఆ నో అందులో కూడా చిన్న హార్ట్ బీట్ దుప్ 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 అని మనీ ఎక్స్ట్రాడనరీ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చాడు సో అవన్నీ న్యాచురల్గా ఉన్నాయి ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి బట్ వెంకటేష్ మీద కన్విన్స్ చేయగలవా లేదా అనేది క్వశ్చన్ అండి చాలామంది బట్ ఐ వాస్ ఐ వాస్ కాన్ఫిడెంట్ అండి నాకు ఇది విల్ నాట్ లుక్ సిలీ అందుకే చిన్న డాన్స్ చేయించాను నేను ఏది మీకు గుర్తుందో లేదో ఆ సాంగ్ ఏం వెంటనే చిన్న చిన్న ఇంటర్కట్ చేశాను అది బికాస్ ఐ వాంట్ ఇట్ వెంకీ టు బీ లైక్ అ యంగ్ టీనేజర్ లాగా ఉండాలి నాట్ లైక్ అ హీరో ఈ షుడ్ బి లైక్ అ టీనేజర్ అదే హీరో అంటే అమ్మాయి బలూన్ అనేది కూడా పట్టించుకోడు అండి ఇది న్యాచురల్ అది నార్మల్ మాస్ హీరో అయితే ఐ వాంట్ ఇట్ టు బీ సో అందుకే వెంకటేష్ చేత చిన్న డాన్స్ కూడా చేయించాను నేను ఇట్ వాజ్ ఐ వాంట్ ఇమ్ టు బీ నాచురల్ ఐ సెట్ వెంకీ జస్ట్ డూ వాట్ యూ ఫీల్ లైక్ ఒక చిన్న జాయ్ ఉండాలి హ్యాపీనెస్ అంటే తను చేసాడు సింగిల్ టేక్లో సో ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ గుడ్ ఫన్ అండ్ నాకేంటంటే ఐ వాజ్ సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ అండి చాలామందికి డౌట్లు ఉన్నా కూడా నాకు నాకు గుర్తుండి ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో ఎడిటింగ్ టైంలో కూడా చాలా డౌట్స్ వచ్చాయి ఓకే ఎక్కుతుందా ఇది ఈ కామెడీ సీన్స్ చాలా సటిల్గా ఉన్నాయి ఒక గుండు హనుమంతరావు వచ్చి న్యూస్ పేపర్ వేస్తుంటాడు పేపర్ కామెడీ అది ఇదేంటి జనాలు నవ్వుతారా నేను ఒకటే అనేవాడిని నేను ఎడిటర్స్తో కానీ నాయుడు గారికి కొంచెం డౌట్లు ఎందుకంటే ఆయన ఆయన ఒక 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 టైప్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆయనది నాయుడు గారిది ఆయన ఆయన జ జయంత్ నవ్వుతా నవ్వుతారా జనాలు దీన్ని నేను అన్నాను సార్ నవ్వు అనేది గట్టి నవ్వు అవసరం లేదండి నా ఏమి ఏంటంటే ఈ సినిమా చూసినంతసేపు జనాలు ఒక స్మైల్తో చూడాలండి ఈ సినిమాని ఫేస్ మీద చిన్న స్మైల్ చిన్న స్మైల్ ఉంటే చాలండి నాకు నా నేను ఆల్రెడీ విజువలైజింగ్ ఆ థియేటర్లో నేను వెళ్ళి నేను కావాలంటే ఒక వీడియో కెమెరా పెట్టుకుని నేను తీస్తానండి జనరల్ రియాక్షన్ పెద్ద నవ్వులు అవసరం లేదండి గట్టిగా కడుపు పట్టుకుని నవ్వే అంత అవసరం ఒక స్మైల్తో చూస్తుంటే ఒక ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ ఉంటుందండి ఆ ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ జనాల్ని ఒక మూడ్లో పెట్టేస్తుంది దెన్ దే విల్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ అని నేను నాయుడు గారికి చెప్పేవాడిని ఆయ నీ మీరందరూ కొత్త బ్యాచ్ అయ్యా మీరందరూ కొత్త జనరేషన్ నాకేం అర్థం కాదు న్యూస్ పేపర్ది అసలు బాగా డౌట్లు అండి ఎడిటర్కి డౌట్ నాయుడు గారికి కూడా డౌట్ బట్ ఏంటంటే నాకు వెంకటేష్ సురేష్ ఇద్దరు ఎక్స్ట్రీమ్ సపోర్ట్ నో జయంత్ తీసింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ గో త్రూ తనకి సెన్స్ ఉంది పబ్లిక్ ఇది ఉంది తను లవ్ స్టోరీలో హీస్ 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 గుడ్ విత్ లవ్ స్టోరీ సో లెట్ హిమ్ ఆయన జయంత్కి వదిలేసేయండి మీరు ఎందుకు అని అప్పుడు నాకు వెంకటేష్ బాగా సపోర్ట్ ఒక ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు ఇంకా టోటల్ ఫ్రీడమ్ టోటల్ దట్ వే ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ డెట్ అంటారే ఇన్ డెట్ ఇట్ టు వెంకటేష్ అండ్ సురేష్ గుండు హనుమంతరావు గారి చంద్రమోహన్ గారు కానీ తర్వాత రమాప్రభ గారు ట్రాక్స్ ఇవన్నీ స్క్రిప్టింగ్ లో కన్నా స్పాట్ లో నాకు తెలిసి చాలా వరకు స్పాట్ లో అనుకున్నాను న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ కూడా నాకు తెలిసి వన్ డే బిఫోర్ ఇదేదో ఒట్టి న్యూస్ పేపర్ వచ్చి వేయడం దే హ్యాస్ టు బి సంథింగ్ అని చెప్పి అప్పుడు మనం ఇవన్నీ స్పాట్ లో అనుకున్నది చాలా వరకు మార్కెట్ సీన్ అవన్నీ స్క్రిప్ట్ లో ఉందండి స్క్రిప్ట్ లో ఉంది అది ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ తో అది ఎనాన్స్ చేసింది ఆవిడ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ కదండి రామప్రభు గారు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ లో కూడా ఒక పోర్షన్ చేశారు మీరు ఒక పెద్ద ఎక్స్ట్రాడనరీ ఫైట్ సీక్వెన్స్ చేసామండి అందులోనే ఒక చేజు ఆ ఎగ్జిబిషన్ లోనే జనాలతో ఉన్నప్పుడే చేసాను క్రౌడ్ లో అప్పుడు క్రౌడ్ అప్పుడు రెగ్యులర్ జనాలు వచ్చేసేవారు అసలు రెగ్యులర్ గా ఇది అప్పుడు డే టైం కూడా ఓపెన్ అయ్యేది అండి మార్నింగ్ వెళ్తే బై లెవెన్ కల్లా జనాలు వచ్చేసేవారు అసలు మేము బట్ వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్యలో వెళ్ళాలి వీళ్ళు చాలా న్యాచురల్గా అనిపించాలి దే దే హ్యావ్ టు లుక్ రియల్ దే హ్యావ్ టు కండ్ ఆఫ్ లైక్ కష్టపడ్డాం అండి అసలు కన్నుల్ కన్నన్ మాస్టర్ అప్పుడు చాలా బాగా కన్సీవ్ చేశాడు తర్వాత ఆ చిన్న 
ఆ మోటార్ బైక్ తో ఆ చిన్న డోమ్ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా ఒక సీక్వెన్స్ చేశారు ఇది కార్లు పెట్టుకుని ఇది పెట్టుకుని అందులో ఒక చిన్న ఇది హార్డ్ వర్క్ చేసేవాడు డెఫినెట్లీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ బట్ అందులో కూడా నేను ఇంకోటి చెప్తానుగా అప్పుడు ఆ ఫైట్ అప్పుడు కూడా నేను చాలా క్యాజువల్ గా ఉండేవాడిని సినిమా కాపీ రెడీ అయిందండి అందరూ షోస్ వేసుకున్నాం ఐ న్యూ ఓకే ఇంతకుముందు నేను ఇట్స్ గోన్ బి ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ అనేవాడిని విల్ బి ఎ హిట్ సురేష్ అన్న ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఏది కాపీ చూసి ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు చూసుకున్నా స్క్రీనింగ్ చూసుకున్నాం రెండు మూడు నా నేను కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ని కూడా పిలిచాను వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు కూడా తెగ నచ్చేసింది నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్ను క్రిటిసైజ్ చేసేవారే తప్ప అసలు నన్ను అసలు పొగిడేవారు ఎవరు ఉండరు వాళ్ళు కూడా అరే బాగుంది జయంత్ అని అన్నారు నాకు ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఇప్పుడు కూడా అదే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు నాకు నాకు అసలు సినిమాకు సంబంధం లేని వాళ్ళు ఇది నాకు కాలేజ్ డేస్ నుంచి స్కూల్ డేస్ నుంచి తెలిసిన బ్యాచెస్ సో వాళ్ళందరూ చాలా ఫ్రాంక్గా అరే భలే ఉంది సినిమా ఇది ఆడేస్తుందని వాళ్ళు చెప్పడం బట్ మీరు నమ్మరండి నేను నాస్తికుండు ఐ ఐ డోంట్ రియలీ బిలీవ్ ఇన్ దేవుడు ఇవన్నీ సో సురేష్ బాబు నాకు బలవంతంగా తిరుపతికి తీసుకెళ్ళాడు ఏ బాబు నువ్వు వెళ్ళి లేదు లేదు ఇది పద్ధతి మనం ఓల్గా ఒక ఒక రీల్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఒక పూజ పూజ చేస్తాం ఒక సెంటిమెంట్ ఒక సెంటిమెంట్ పూజ చేస్తాం ఏ నేను రాను బాబు లేదు నువ్వు రావాలని చెప్పి బలవంతంగా నన్ను తీసుకెళ్ళాడు దర్శనం అయింది అక్కడ ఇది చిన్న పూజ చేశారు తిరుపతి అయిన తర్వాత ఆ రోజు నైట్ తిరుపతిలో ఉన్నాం అర్లీ మార్నింగ్ విజయవాడ వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ విజయవాడలో మెయిన్ థియేటర్లో చూడాలి మార్నింగ్ షోకి చూడాలి సినిమా తిరుపతి దర్శనం అయింది రూమ్కి వచ్చి నేను పడుకున్నాను నువ్వేంటి అంత హ్యాపీగా అసలు ఇక్కడ టెన్షన్ లేదా ఏమో బాబు సినిమా నాకు తెలుసు సినిమా హిట్ అవుతుంది అని హ్యాపీగా నిద్రపోయింది సురేష్కి నిద్ర రాలేదు నాకు తెలుసు ఆ రోజు నాకు మార్నింగ్ అర్లీ మార్నింగ్ లేచి చూస్తే ఆల్రెడీ మెలకు ఉన్నాడు రెడీ అవుతున్నాడు సో అర్లీ మార్నింగ్ తిరుపతి నుంచి వెళ్ళిపోయాం విజయవాడ చేరుకున్నాం లెవెన్ ఓ క్లాక్ థియేటర్ మెయిన్ థియేటర్ నా థియేటర్ పేరు కూడా గుర్తులేదండి మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళిపోయామండి మీరు నమ్మరండి ఇంట్రోల్ పాయింట్కి సినిమా పోయింది అని నా ఫీలింగ్ అంటే ఎందుకంటే జనాలు అలా చూస్తున్నారు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదండి నేను కొన్ని చోట్ల కొన్ని చోట్ల నవ్వాలి కదా కొన్ని చోట్ల ఇది ఫీల్ అవ్వాలి కదా కొంచెం ఏదో పిల్లలతో చిన్న బిట్లు ఏంటి మావా మా మావయ్య నీకు హైదరాబాద్లో అమ్మాయిలే లేరా అని ఒక డైలాగ్ అనుకున్నది అక్కడ నవ్వులు రావాలి ఎందుకు రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు అని స్లోగా అసలు ఈ న్యూస్ పేపర్ పెట్టు అని అసలు ఎవరు నవ్వట్లేదు నాకు ఈ నాయుడు గారు చెప్పింది కరెక్టా నేనేమో పెద్ద తప్పు చేశానా ఇంటర్వ్యూల్ పాయింట్కి నాకు టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది సురేష్కి రివర్స్ లేదు ఇది వర్కౌట్ అవుతుందని సురేష్ నాకు సురేష్ సినిమా బాంబా డిజాస్టర్ ఫెయిలియరా అసలు ఏంటి అంటే టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిందండి సెకండ్ హాఫ్ లోపల థియేటర్కి వెళ్ళాలా లేదా అని నాకు టెన్షన్ సరే చూసేద్దాం ఇప్పుడు ఏంటనేది ఇంట్రోల్ సెకండ్ హాఫ్ ఎక్కిందండి స్లోగా ఏంటంటే అక్కడ బేసిక్ వాటర్ రియలైజ్ వాజ్ ఇంట్రోల్ నుంచి సెకండ్ హాఫ్ ఎక్కేస్తుంది ఆడియన్స్కి అవి క్లైమాక్స్ టైం అప్పుడు చప్పట్లు చప్పట్లు ఓ అసలు పేపర్లు గీపర్లు ఎగిరేస్తున్నారు వెంకటేష్ ఫ్యాన్స్ సురేష్ అన్నాడు చూసావా హిట్ సినిమా అని అప్పుడు నాకు మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ బట్ దెన్ ఐ రియలైజ్ అసలు ఎందుకు ఇలా ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎందుకు ఏంటంటే బేసిక్గా అక్కడ అంతా ఆ థియేటర్కి వెళ్ళిన థియేటర్ అంతా మాస్ థియేటర్ అండి ఓ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కొంచెం క్లాసీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా బాగా క్లాసీగా ఉంటుంది సో అది సో అప్పుడు సురేష్ అన్నాడు డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ఇది మనం వచ్చింది మాస్ థియేటరు మనం ఏదైనా కొంచెం పెద్ద థియేటర్కి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు సీట్ ఇన్ అ మాస్ థియేటర్ ఓకే మెయిన్ థియేటర్కి వెళ్ళదు ఏదో చిన్న థియేటర్కి ఏదో వెళ్ళేవాడు బట్ సెకండ్ హాఫ్ ఆ క్లైమాక్స్ తర్వాత బయటకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం అసలు రెస్పాన్స్ జనాల రెస్పాన్స్ వాళ్ళు గోనా అప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఏంటంటే ఆ రోజులో సెల్ ఫోన్స్ ఏమి లేవండి థియేటర్ నేను బయటకు వచ్చి నేను సురేష్ కన్నాను సురేష్ గివ్ మీ టూ మినిట్స్ అన్నాను ఏంటి ఒక ఎస్టిడి బూత్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేయాలని వెళ్ళి మా మిస్సెస్ ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ మా మిస్సెస్ చేశానండి ఎందుకంటే ఇఫ్ దే వాజ్ వన్ పర్సన్ హూ సపోర్టెడ్ మీ త్రూ మై అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఏది ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేసి ఆగిపోయి అసలు మళ్ళీ సినిమాలు ఉంటాయా లేదా అంటే ఒక కెరీర్ ఉంటుందా లేదా అనే దీంట్లో ఏ యూ విల్ మేక్ యూ విల్ మేక్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ డైరెక్టర్ మ్యాన్ డోంట్ వరీ అని చెప్పిన
ఆచి ఆచి అని పిలుస్తుంటాను ఆచి దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ అ సూపర్ డిప్పర్ హిట్ అన్నాను ఓ ఏట్ చేసింది ఫోన్ నేను ఏట్ చేశానండి ఫోన్ బూత్లు ఫోన్ బూత్లు చిన్న ఎందుకంటే నేను చెప్తానండి సి నేను ఏది అంతకుముందు వెంకటేష్ సినిమా ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేసి ఆగిపోయి త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది కదండి ఆ త్రీ ఇయర్స్లో నేను ఏదో చేసుకుంటూ వెళ్ళాను బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్ అండి ఇండస్ట్రీ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అండి సినిమాకి జయంత్కి డైరెక్షన్ రాదు అందుకే జయంత్ని తీసేశారు ఇలా ఇండస్ట్రీలో స్ప్రెడ్ అయిందండి ఈ కాన్ డైరెక్ట్ అని చెప్పేసారు ముద్ర వేసే సార్ మేము వేసారు అతను ఏదో టీవీ డాక్యుమెంటరీలు యాడ్ ఫిల్మ్స్ ఏదో చేసుకుంటాడు అని సినిమాకి అసలు పనికిరాడు జయంత్ అన్నది నా వెనకే కాదండి నా ముందు కూడా చెప్పారు నా ఫేస్ మీద నవ్వారండి ఇవన్నీ నేను ఏది పట్టించుకోలేదు కొంతమంది ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది ఏంటంటే తెలిసిన వాళ్ళు జయంత్ మా సినిమా జయ్ అంటే నేను ఒకటే అన్నాను నేను చేయను ఐఎమ్ సారీ మంచి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఆఫర్ నీకు ఆఫర్ ఇచ్చారు నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు బట్ ఐ విల్ నాట్ నేను చేస్తే మళ్ళీ అదే బ్యానరు మళ్ళీ అదే వెంకటేష్తోనే చేస్తాను సినిమా నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ టు బి అదే బ్యానరు అదే హీరోతోనే ఉండాలి మీరు ఫిక్స్ అయిపోయారు ఫిక్స్ అయిపోయాను ఎంతమంది నా వెనక నవ్వినా నా ముందు నవ్వినా అది ఎన్నిసార్లు ఏది ఫంక్షన్లకి వెళ్ళడాలు కానీ దేంట్లో కానీ వాట్ మ్యాన్ నువ్వు తీసారు అనేవాళ్ళు చాలామంది అండి ఇవన్నీ నేను సరే ఓకే చెప్తారు వన్ డే ఐ విల్ ఆల్సో లాఫ్ అట్ దెమ్ అని చెప్పి నాకు మెంటలీ అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయింది త్రూ అవుట్ దిస్ మై ఓన్లీ సపోర్ట్ వాజ్ మై వైఫ్ నేను అందుకే ఆ థియేటర్ నుంచి బయట రాగానే ఫస్ట్ అర్చనకు ఫోన్ చేశాను ఫస్ట్ కాల్ ఫస్ట్ కాల్ తను ఏడ్ చేసింది నేను ఏడ్ చేశాను ఫస్ట్ టైం నేను అసలు నేను యూజువల్గా ఏడవనండి బట్ ఆ రోజు ఏడ్ చేశాను ఫోన్లో వాడు ఆ ఫోన్ బూత్ వాడు అసలు గురించి ఏంటి ఏడు సినిమా హిట్ అయింది అని ఏడుస్తున్నాడు ఏంటి అని వాడు లుక్లు ఇస్తున్నాడు ఎవరు ఎత్తరు అయితే వాళ్ళ నేను ఎవరో కూడా తెలియదు ఎందుకంటే నేను కొత్త డైరెక్టర్ని అప్పుడు వచ్చి నేను సురేష్ చెప్పాను అప్పుడు సురేష్ ఫ్రెండ్ కదండి సో గుడ్ అన్నాడు దెన్ కేమ్ బ్యాక్ చూస్తే అసలు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాడనరీ రిపోర్ట్స్ అండి ఎక్కడ పడ్డారు అక్కడే లేచారు మీరు అన్నట్టు అదే బ్యానర్లో అదే హీరోతో అదే వాళ్ళు అరే సూపర్ మ్యాన్ నేను ముందే చెప్పాను కదా నువ్వు అనే చాలా మంది అండి దిస్ ఈజ్ ద ఇండస్ట్రీ దిస్ ఈజ్ ద ఇండస్ట్రీ నేను ఇది చాలా మంది నా అసిస్టెంట్స్ అందరికి ఇదే చెప్తుంటాను ఇవన్నీ ఏది పట్టించుకోకుండా మీకు మీ మీద నమ్మకం ఉందా లేదా నథింగ్ ఇఫ్ ఆ నమ్మకం ఉంటే నోబడీ కెన్ స్టాప్ యూ టాలెంట్ ని ఎవరు ఆపలేరండి సో అదే అంటుంటాను ఆ స్టూడెంట్ మీ దగ్గర టాలెంట్ ఉందా లేదా ఉంటే నేను ఎవరు ఆపలేరా ఎంతమంది నవ్వినా ఎంతమంది అసలు చెప్పిన వెనక తిట్టినా కూడా బట్ అవన్నీ ఏం పట్టించుకోకండి నేను అందరికి చెప్తుంటాను టీమ్ టీమ్కి చెప్తుంటాను సో ఎనీవే సో రిటర్న్ హైదరాబాద్కి వచ్చేసాం ఈలోగా అసలు మొత్తం ఆల్ ఏరియాస్ నుంచి కలె కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్స్ నాయుడు గారు నాకు అదే జయంత్ సూపర్ కంగ్రాచులేషన్ అని అనడం నాకు అసలు దానికంటే నాయుడు గారు అండి రామనాయుడు గారు ద మ్యాన్ హూ మేడ్ ఇది రాముడు భీముడు ప్రేమ్ నగర్ సినిమాలు అసలు ఆయన అలాంటి ఆయన జయంత్ సూపర్ నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకున్నావా అన్న చెప్పడం వాజ్ వన్ ఫర్ మీ మై గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్ అండి దానికంటే సో తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ టూర్ కూడా చేస్తారు సక్సెస్ టూర్ సక్సెస్ టూర్ చేసేవండి అసలు అసలు అప్పుడు ఒక రేజ్ అయిపోయిందండి ఏంటంటే ఇట్ బ్రోక్ ఆల్ రికార్డ్స్ అండి నాకు తెలిసి అప్పటి వరకు ఉన్న ఇండస్ట్రీ నాకు తెలియదు బట్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఎన్ని సెంటర్లు అవన్నీ ఈ నంబర్స్ నన్ను అడగండి నాకు అవన్నీ తెలియదు నాకు చాలా చోట్ల చాలా చోట్ల రికార్డ్ బ్రేక్ చేసేయండి సో ఇట్ వెంట్ ఆన్ టు ఆ ఫిఫ్టీ డేస్ అయిన తర్వాత ఒక టూర్ చేసేవాడి త్రూ ఆంధ్ర మొత్తం ఏది ఫ్రమ్ వైజాగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి డౌన్ టు తిరుపతి చిత్తూరు మొత్తం ఏరియా ఏరియా కర్నూలు ఇటు మహబూబ్ నగర్ మొత్తం వి కవర్డ్ ఆల్ ఆల్ ఏరియాస్ అండి ఇప్పటికీ ఆ పిక్చర్స్ వరంగల్ వరంగల్ అసలు అసలు బస్ వెనక పరిగెత్తేవారండి అసలు టౌన్ టు టౌన్ టౌన్ టు టౌన్ అసలు ఇట్ వాజ్ క్రేజ్ పెద్ద క్రేజ్ అయి అప్పుడు వెంకటేష్ని చూసి గిరి గిరి అనేవారు జనాలు క్యారెక్టర్ నేమ్తో అందులో చూసి కావేరీ 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 అక్క అనేవారు అసలు ఇట్ వాజ్ లైక్ 
అది ఒక క్రేజ్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయిందంటే నేను అసలు నిజంగా నమ్మలేకపోతున్నాను ఇలా మొన్నే జరిగినట్టుంది నాకు నిజంగా తర్వాత ఒక కర్నూలులో ఒక ఫంక్షన్ కూడా చేశారు గ్రాండ్గా యా సో ఆ విశేషాలు చెప్పండి ఏముందండి అసలు ఇది రిలీజ్ అయిన తర్వాత మొత్తం అంతా డేజే అండి నాకు అసలు ఏవి అసలు ఏం జరిగిందో ఏంటో ఏమైనా అస్సలు అసలు గుర్తులేదు బట్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ జాయ్ అంటారే ష్యూర్ హ్యాపీనెస్ అంటారే దట్ ఈస్ వాట్ వీ వెంట్ నేనే కాదు సురేష్ వెంకటేష్ అందరికీ ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ సో ఆ సినిమాని గుర్తు చేసుకోగానే మీకు ఫస్ట్ గుర్తుకొచ్చే థింగ్ ఏంటి ఒక చిన్న జ్ఞాపకం బో అది వన్ థింగ్ అని మాత్రం చెప్పలేమండి నాకు నిజంగా అసలు ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ లిటిల్ 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 మూమెంట్స్ బట్ నన్ను అడిగితే మాత్రం అండి ఎడిటింగ్ రూమ్కి వెంకటేష్ బాబు వచ్చి జయంత్ చెప్పింది మార్చకండి జయంత్ చెప్పిందే ఉండాలి సినిమాలో జయంత్ వర్షనే రిలీజ్ అవ్వాలి అని వెంకటేష్ బాబు చెప్పాడు చూడండి దట్ ఫర్ మీ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ మూమెంట్ ఫర్ మీ అండి ఎందుకంటే ఒక హీరో అంత ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరో ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు బట్ అంత ఒక ఒక ప్రొఫెషనల్గా ఒక ఒక స్టార్ హీరో సపోర్టింగ్ వన్ న్యూ డైరెక్టర్ అనేది దానికి మాత్రం వెంకీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ వెంకీ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్స్ మ్యామ్ అది మాత్రం అది నాకు తెలియదండి నేను లేనప్పుడు జరిగింది ఓ మీరు లేకుండా చెప్పారు నేను లేకుండా నేను లే లేనప్పుడు వెళ్ళి వెంకటేష్ ఇలా ఎడిటింగ్ రూమ్లో క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అది నాకు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తెలిసిందండి ఓ నాకు అసలు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అసలు ఎంతో అసలు దానికంటే బెటర్ సపోర్ట్ సో అందుకే ఫర్ మీ వెంకటేష్ ఈజ్ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండి ఇవన్నీ మర్చిపోలేదు ఇంపాసిబుల్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ స్టే అండ్ అండ్ చాలా ఉన్నాయి బట్ దిస్ ఫర్ మీ మీరు అడిగారు కాబట్టి ఇది సడన్గా టక్కని టెక్నీషియన్స్ విషయానికి వస్తే ఒక ఇద్దరిని మనం మాతానికే వెంకటేష్ గారు అండ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ రవీంద్రబాబు గారు వీళ్ళిద్దరు కాంట్రిబ్యూషన్ కానీ వాళ్ళ వర్క్ గురించి కానీ రవి గురించి అసలు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ కెమెరామ్యాన్ అండ్ అండ్ ప్లస్ నా ఫ్రెండ్ అండి నాకు తెలిసిన వెరీ ఎమోషనల్ పర్సన్ నాకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంతకుముందు కలిసి డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్ కూడా చేసేవాడు ఏది రవి నేను అప్పుడు అప్పుడు ఇంకా బొబ్బిల్ రాజా బొబ్బిల్ రాజా కూడా అసలు ఇంకా కెమెరామ్యాన్ అవ్వలేదు రవి దానికి ముందే ఒక డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ ఒక యాడ్ ఫిల్మ్ ఏదో రెండు చేసేవాడు అప్పుడు ఆల్రెడీ పరిచయం నాకు సురేష్ వెంకటేష్ ద్వారా సో నాకు ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ ర్యాపో విత్ విత్ రవి అండ్ లైటింగ్ సైడ్ మాత్రం ఏది ఆ స్కూల్ రా రవి వీళ్ళందరూ రాఘవేంద్రరావు గారి స్కూల్ అండి ఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఎవరు మన కేఎస్ ప్రకాష్ రాఘవేంద్రరావు గారు వాళ్ళ బ్రదరు కెమెరామ్యాన్ వెరీ ఎస్టాబ్లిష్ కెమెరామ్యాన్ కదండి చాలా సినిమాలు సో ఆ టీమే కాబట్టి గ్లామర్ హౌ టు లైట్ అప్ హీరోస్ ఫేస్ ఆర్ హీరోయిన్స్ ఫేస్ అనేది రవి ఈజ్ అ మాస్టర్ అండి సో అది దట్ వే దట్ వాజ్ ఐ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దాజ్ నో అసలు నో సెకండ్ థాట్ రవియే అనేది లాక్ అయిపోయింది అండ్ ఈ డిడ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జాబ్ అందుకే బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ వచ్చాయి విజువల్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ విత్ రవి అండ్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ గుడ్ విత్ లైటింగ్ ఫేసెస్ అండ్ ఆ ఫేస్ లైటింగ్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ అండి అది చాలా మందికి తెలీదు ఎందుకంటే ఆ ప్లస్ పాయింట్స్ని హైలైట్ చేయాలి మైనస్ పాయింట్స్ని కొంచెం తగ్గించుకోవాలండి అది కరెక్ట్గా అది లైటింగ్లో అది పెయింటింగ్ లాగా అండి దట్ రవి ఈజ్ వెరీ గుడ్ అట్ సో ఐ న్యూ అది రవికి అసలు టోటల్గా అసలు వదిలేయచ్చు లైటింగ్ వరకు కనుక ఇది చిన్న కొంచెం వన్ ఫీట్ ఇటు షిఫ్ట్ చేసినా మారిపోతుందండి లైట్ సో దాట్ హీ నోస్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది అండ్ ఆర్టిస్ట్ని ఫేస్ని బట్టి చిజులు ఎలా చేయాలి ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్కి ఒక్కొక్క ఫేజ్ కట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఎలా మోల్డ్ చేయాలండి ఫేస్ మోల్డింగ్ అంటాను ఎలా మోల్డ్ చేయాలనేది అతను మాస్టర్ అండి సో దట్ వే అండ్ మార్తాండ్ గారి గురించి ఏమనాలి అసలు అసలు సీనియర్ సో కైండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ అబ్సల్యూట్లీ నో షూటింగ్లో మీకు బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజింగ్ అనిపించిన ఒక సీక్వెన్స్ మీరు కాన్ఫిడెన్స్గానే ఉన్నారు మీరు అన్నట్టు బట్ ఒక ఛాలెంజింగ్గా మీరు ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని చేసిన సీక్వెన్స్ కానీ కదిరిలో ఒక ఫైర్ ఎపిసోడ్ ఉందండి అదే కొంచెం చిన్న నాకు పర్సనల్గా నాకు టెన్షన్ క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే మన వీఆర్ నాట్ సేఫ్టీ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విత్ ఫైర్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళ మంటల మధ్యలో వీళ్ళిద్దరూ వెంకటేశ్వరం అంచలా పరిగెత్తాలి 
అండ్ మంటల్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము అండి అది ఎటు ఓపెన్ స్పెషలీ ఓపెన్ ఇది మనం ఒక స్టూడియోలో ఒక సెట్లో అంటే మనం మన ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఉంటాయి ఫైర్ ఇంజిన్స్ ఉంటాయి ఇది ఉంటాయి యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ అవుట్డోర్ ఫీల్డ్స్ అండి ఆ పెద్ద వైడ్ ఫీల్డ్స్ డ్రై గ్రాస్ అది ఒక సైడ్ అంటిస్తే అది గాలికి ఎటు సైడ్ వెళ్తుందో తెలియదండి సి దాట్ వాజ్ ది ఓన్లీ టైమ్ అది టూ డేస్ చేసేవాడు ఆ ఫైర్ ఎపిసోడ్ వీళ్ళిద్దరూ ఆ మంటల మధ్యలో పరిగెత్తడం అనేది వెంకటేశ్వర అండ్ డూప్ లేకుండా చేశారండి సో దాట్ ఫర్ మీ వాజ్ ద మోస్ట్ అంటే భయం వేసిందండి నాకు అసలు ఎవరు కంట్రోల్ హూఇస్ ద ఎక్స్పర్ట్ లేడు అక్కడ సి కనల్ కన్నను మాస్టర్ వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు బట్ ఫైర్ ఓపెన్ ఎయిర్లో ఎలా కంట్రోల్ చేయడం అనేది నాకు కొంచెం భయం వేసింది బట్ వాళ్ళ లక్కీ కనుల్ కన్నన్ కొంచెం రవి కనుల్ కన్నన్ మాట్లాడుకొని దాన్ని ఎలా టెలి చేస్తే ఎలా వస్తుంది వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో హౌ దే టెక్నికలీ ఎలా మేనేజ్ చేస్తారని వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ కాబట్టి వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు బట్ నాకు లైవ్లో చూస్తుంటే ఆ టూ డేస్ మాత్రం నాకు అసలు టెన్షన్ పడిపోయానండి బికాజ్ దర్ ఇస్ నో మనకి అప్పుడు ఇంకా ఈ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఇంకా రాలేదండి అప్పుడు ఇండస్ట్రీలో యూజువల్గా ఇలాంటిది అప్పుడు రెండు మూడు ఫైర్ ఇంజిన్స్ ఉండాలండి సేఫ్టీకి అవి అక్కడ ఏది అసలు కదిరిలో ఎక్కడ కదిరి నుంచి అసలు చాలా దూరం వెళ్ళాలి ఉదుగుబ్బ ఏదో ఉంది పేరు ఊరు పేరు సో ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ అ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్ వన్ అవర్ జర్నీ కదిరి నుంచి అసలు అది ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళటానికి అక్కడ ఫైర్ ఇంజిన్స్ ఇవన్నీ ఏమి ఉంటాయండి అసలు చిన్న విలేజ్ చిన్న విలేజ్ బట్ మేనేజ్ చేసేసారు కదిరిలో స్టేషన్ సీక్వెన్స్ అదొకటే అండి చిన్న టెన్షన్ ఏంటంటే మనకి ఆ వన్ అవరే పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఓకే ఏది ఆ ప్లాట్ఫామ్ వాడుకోవటానికి ఆ వన్ అవర్లోనే మొత్తం మ్యాక్సిమం ఫినిష్ చేసేది ఓకే ఏది ఇంజిన్ వచ్చేటప్పుడు ఆ ట్రైన్ వచ్చేటప్పుడు సో రెండు మూడు బిట్లు ఉన్నాయి అందులో ఏది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ వీళ్ళిద్దరూ పారిపోయి ఒక ట్రైన్ ఎక్కడం అవును ఇది ప్రీ టైటిల్ సీక్వెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది ఇది శ్రీహరి ఫాదర్ని చంపేస్తారు చూడండి శ్రీహరి వాళ్ళ ఫాదర్ని చంపేస్తాడు అది ఆ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అది అది ఫినిష్ చేయాలి ఆ వన్ అవర్లో అండ్ ఆ వన్ అవర్లో వీళ్ళు కూడా ట్రైన్ ఎక్కడో అది ఫినిష్ చేయాలండి సో అది కొంచెం టెన్షన్ పడింది బట్ మన నాట్ నాకు ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ అండి నాకు ముందే మైండ్లో షార్ట్ డివిజన్ అయిపోయేది ఇది మనం ఫస్ట్ అనుకున్న అండ్ లొకేషన్ వచ్చి చూస్తాంగా లొకేషన్కి ఏది షూటింగ్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి లొకేషన్లు అన్నీ చూసుకుంటాంగా అప్పుడే నాకు మైండ్లో ఓకే సార్ ఈ వన్ అవర్ ఉందా సో ఈ వన్ అవర్లో ఈ షాట్ ఈ షాట్ ఈ షాట్ ఈ షాట్ టూ కెమెరాస్ పెట్టుకుని ఫినిష్ చేసేయాలి ఒక కెమెరా లోపల ఒక కెమెరా బయట నో రోస్ టేకే అంతే డైరెక్ట్లీ అని అది మెంటలీ ప్రిక ప్రిపేర్ అయిపోయాం కొంచెం కంఫర్టబుల్గానే జరిగిపోయింది అది అక్కడ కొంచెం సురేష్ బాబు టెన్షన్ పడ్డాడు ఎందుకంటే నా కొత్త కదండి ఇలాంటి బట్ నాకేంటంటే నాకు మూడు సినిమాలు చేశాను కదండి సురేష్ ప్రొడక్షన్లో యాజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సో నాకు తెలుసు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఏంటనేది so it went off well so na ka cinema aithe matram mottham super confident this cinema good film outundra na matram confidence to chesindi cinema kani shooting vishayam koste 3 days anukunnadi 2 days 2 days anukunnadi 1 day 1 day anukunnadi half day ila chala speed ga chesesa varanta meeru na ka advantage entante because ad films chesi vaandi kadandi ad films enti manaki 10 సెకండ్స్ లో ఒక కథ చెప్పాలి థర్టీ సెకండ్స్ లో ఒక కథ చెప్పాలి సిక్స్టీ సెకండ్స్ లో ఒక కథ చెప్పాలండి సిక్స్టీ సెకండ్స్ అంటే అంతే ఉంటుంది సో దానికంటే ఎక్కువ తీయంగా సో నాకేంటంటే మనం స్క్రిప్ట్ టైం అప్పుడే నాకు మైండ్లో ఎడిటెడ్ వర్షన్ వచ్చేసింది అండి మైండ్ సో నాకు ఈ షార్ట్ ఇంతే కావాలి నాకు సో అంతే తీసేవాడిని సో నాకు దానికంటే ఎక్కువ తీసే ఇంకో యాంగిల్ అదే షార్ట్ ఇంకో యాంగిల్లో తీయాలి ఈ ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేదు వేస్టేజ్ రీటేక్ కొన్ని ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఏదో కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల ఒక లేకపోతే డైలాగ్ మర్చిపోవడం వల్ల అలాంటిది ఎప్పుడు రీటేక్ ఉంటుంది కానీ బట్ ఇదే డైలాగ్ ఇంకో యాంగిల్ నుంచి తీయాలి అది ఎందుకంటే ఈ డైలాగ్ ఇక్కడే ఉంటుంది నాకు ఫిల్మ్లో నాకు తెలుసు ఈ యా ఈ డైలాగ్ క్లోజప్లోనే ఉంటుంది ఓకే అన్నప్పుడు క్లోజప్పే తీస్తాను వైట్ షాట్ ఎందుకు తీస్తాను నేను సో దట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ మై హెడ్ ఆ స్కూల్ ఆ రోజులో ఏంటంటే నాయుడు గారి దగ్గర నేర్చుకుందండి దట్ వేస్టేజ్ ఉండకూడదు ఏదైనా ఉంటే వేస్టేజ్ ఉంటే పేపర్ మీద వేస్టేజ్ చేయండి స్క్రిప్ట్ మీద వేస్టేజ్ చేయండి న్యూస్ పేపర్ ఇది వైట్ పేపర్ వేస్ట్ చేయండి బట్ ఫిల్మ్ మాత్రం వేస్ట్ చేయకండి అనేది ఆయన చాలా గట్టిగా చెప్పింది ఆయన నుంచి సో ఐ నెవర్ వేస్
పేపర్ వేస్ట్ చేసేవాడు వైట్ పేపర్ ఇది స్క్రిప్ట్ మీద ఇంకో వర్షన్ రాయండి ఇంకో వర్షన్ రాయండి ఇంకో వర్షన్ రాయండి బట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ లాక్డ్ నో అసలు అందుకే నేను నాకు తెలిసి సెవెంటీ ఎయిటీ డేస్ ఎప్పుడు దాటలేదండి ఏ పెద్ద హీరో చిరంజీవి గారితో అయినా కూడా ఏదన్నా ఈవెన్ పవన్ కళ్యాణ్తో చేసిన సినిమా కూడా నాకు తెలిసి ఎయిటీ డేస్ దాటలేదండి ఇప్పుడు తీన్ మార్ కూడా ఎయిటీ డేసే నాకు తెలిసి సెవెంటీ ఎయిట్ డేస్ ఏదో అంతే సో నాకు అది దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ విత్ సార్ ప్రేమించుకుందాం ఆ సినిమాలో ఒక కీ రోల్ చేసిన జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు అండ్ శ్రీహరి గారు వాళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు లేరు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళ గురించి గుర్తు చేసుకుంటే వాళ్ళిద్దరే కాదు ముగ్గురు మిస్సింగ్ ఓ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మహేష్ మహేష్ గారు ఆయన ఫస్ట్ పర్సన్ టు గో అండి ఎందుకంటే ఆయనకి ఇది సగంలోనే ఆయనకి క్యాన్సర్ రావడం హాస్పిటలైజ్ అవ్వడం వితిన్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆఫ్ దట్ ఆయన పోయారు ఆయన సో దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఏది అప్సెటింగ్ థింగ్ ఎందుకంటే మన టీమ్ మెంబర్ వన్ పర్సన్ ఆ అర్లీగా వెళ్ళడం అంత అర్లీగా వెళ్ళడం బికాజ్ హీ వాజ్ హీ హ్యాడ్ అ లాంగ్ ఫ్యూచర్ అండి మహేష్ యాజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన అప్పుడప్పుడే వస్తున్నాడు ఈ వాజ్ అది అది దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ హరి శ్రీహరి పోవడం వాజ్ ఆల్సో లైక్ అ బిగ్ షాక్ నేను ఆయన తను హెల్త్ గురించి తెలుసు నాకు ఐ వాజ్ కాన్స్టెంట్లీ నేను బాగా క్లోజ్ అండి రెగ్యులర్గా వెళ్ళి వెళ్ళిపోయేవాడిని వాళ్ళ ఇంటికి హరి హెల్త్ జాగ్రత్తగా బాబు నువ్వు కొంచెం జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు చేసేవాడు కన ఐ రియలీ మిస్ హరి నేను ప్రేమ అంటే ఏదో రా చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఏదో హెయిర్ ఏదో నేను బాగా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ అబౌవ్ ఇది బాగా షార్ట్గా చేసుకుంటే సార్ నాకు వేరే సినిమాలు ఉన్నాయి సార్ ఇది కాదే మిగతా సినిమాలు అన్ని మర్చిపోయి నువ్వు ఈ సి ఈ క్యారెక్టర్ చేయి అప్పుడు కొంచెం హెసిటేట్ చేసేవాడు ఈ వాజ్ నాట్ అప్పుడు ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు ఆ సినిమా ప్రేమ అంటే ఇదే రాకి నువ్వు చేయి నువ్వు హీరో అయిపోతావు ఈ సినిమా రిలీజ్కి అని చెప్పాను నేను నేను మీరు నమ్మరు సినిమా రిలీజ్ అయింది హిట్ అయింది విత్న్ వన్ మంత్ నాకు ఫోన్ చేసి మీరే రావాలండి ముహూర్తానికి బికాజ్ మీరు అన్నారు నేను నాకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ హీరోగా నాకు ఛాన్స్ దొరికింది అన్నాడు సో ఐ మిస్ శ్రీహరి అండ్ జయప్రకాష్ రెడ్డి బాగా క్లోజ్ అండి ఇద్దరం జేపీ పోవడం ఐ రియలీ అప్సెట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు డైజెస్ట్ సో ఐఎమ్ మిస్సింగ్ త్రీ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ టీమ్ మహేష్ శ్రీహరి అండ్ జేపీ జేపీ వెరీ క్లోజ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి ప్రేమించుకుందాం రా గురించి తెలుసుకుందాం రా అని చెప్పగానే అన్ని విశేషాలు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనగానే నేను ఇప్పుడు సడన్గా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ లైక్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ లే సార్ యు ఆర్ టూ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ రాజేష్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్